Hace tres siglos, Japón se unificó bajo el shogunato Tokugawa. La nación se aisló del resto del mundo y en un principio vivió tiempos de bonanza. Pero a pesar de la aparente calma, un conflicto estaba empezando a gestarse. Los señores feudales vivían sometidos a un gran escrutinio. En público eran leales. Sin embargo, las ascuas de su creciente descontento se avivaron hasta la conflagración. Ocultos en las montañas de Kurosu, se forjaron en secreto muchas armas para preparar la región. Pero las fuerzas del Shogun descubrieron el plan y hubo terribles y sangrientas represalias. Kurosu se estaba forjando otro tipo de arma, los guerreros del filo velado. Guerreros sin nombre, duchos en el arte de la espada y maestros del subterfugio hasta el punto de no tener rival. Bajo la tutela de su maestra, la Tokishi, afinaron su técnica por parejas, las hojas gemelas. Por separado eran formidables, pero juntas eran imparables. Las hojas gemelas se unían para siempre por el lazo del destino. ¡Hora de comenzar! Voy a asignaros una nueva misión. Los barcos negros de América han echado el ancla frente a la costa de Yokohama. Infiltraos a bordo y robad el mensaje secreto que está en posesión del Comodoro Perry. Y si surge la oportunidad, matad a Perry. ¿Entendido? Una respuesta digna del filo velado. Este es el día para el que se ha estado preparando nuestro clan. El día en que vamos a la guerra contra los Tokugawa. Es una orden. El fracaso no es una opción. ¿Todo listo para ir a los barcos negros? Bien. Sé que no me vais a defraudar. Y ahora ahí. Dejemos el bote aquí.
No podemos causar revuelo. Hay que atacar juntos. llena blanca que eludió a todas las demás. Pero mi visión es nítida. Y mi arpón está a punto. ¿Ah? ¡Asesinos! Existe. Se rumorea que un filo velado sacrificaría a su compañero por el deber. ¿Qué mitad caerá en la deshonra? Es una auténtica pena. Es el único rastro que ha permanecido. Un todo, no lo olvides. Justo lo que yo sospechaba. Pretendes abandonar el clan y partir en su busca. Sigue con vida. Tengo que. ¿Has olvidado el código? Sabes que no puedo dejarte ir. No vas a rematarme. Siempre fuiste un blando. No. Desde que te adopté no has logrado cambiar nada.
antes de que dejé de tener a mi lado a mi hoja gemela, tuve que resignarme al dolor de la supervivencia. Vete e intenta arreglar mis fracasos. gigante. Así evitarás a los agentes del shogunato. Ve, ve. Gemelas comparten lazos muy poderosos. Si logras percibirlos, sé que podrás dar con su paradero. Adelante, hijo mío. Vive tu propia vida y muere como quieras morir. Tu permiso. Nadie pasa por aquí sin un permiso. Me temo que no tengo tiempo para hablar con gente como tú. Ve a la aldea y pregúntales a ellos. Oh, gracias. Me ha salvado la vida. Ya creía que iba a reunirme con el Hacedor. ¡Unos bandidos! Han atacado nuestra aldea sin previo aviso. Desgraciados. Pero ahora, gracias a ti, ha vuelto todo el mundo. Por fin vamos a poder reconstruir la aldea. Me gustaría recompensarte por salvar nuestra aldea. En la cueva que hay en la cima de la colina encontrarás todo el botín que habían conseguido. Si vas en esa dirección, seguro que encuentras algo que te pueda ser de utilidad. ¿Qué me dices? Supongo que no te está siendo nada fácil pasar por ese control. Seguro que allí podrás conseguir un permiso. Si necesitas un permiso para viajar, deberías darte prisa. Hay más Ronin que están buscando uno. Hay gente que no sabe cuándo hay que parar. Parece que tú también tienes una historia que contar. Lo sé. Unámonos. ¿Quieres? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Entonces tú también quieres ir a Yokohama? Pues, buena suerte si no tienes un permiso. Si buscas uno, puede que conozca a alguien que tenga a mano... el jefe de los bandidos que ocupan la casa del magistrado local. Han estado muy ocupados, robando de todo por ahí. 
Seguro que habrá varios matones protegiéndolo, pero tienes pinta de saber apañarte bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ir a conseguir unos permisos? <risa> Así se habla. Sabía que tenías espíritu luchador. <risa> Espera, no, por favor, no me mates. Ya lo sé, tengo la llave de nuestro almacén. Todo lo que hemos estado robando está ahí. Puedes llevarte lo que quieras. Hay un artilugio que encontramos por ahí. Uh, yo no sé para qué sirve, uh, pero será valioso. Así que has encontrado unos permisos, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme uno? No se trata de un simple documento para que puedas pasar un control. No, esto es el pasaje hacia un futuro mejor para todo el país. Un futuro que yo ayudaré a forjar. ¿Sabes? Tengo la sensación de que al final volveremos a vernos. Quizá podamos encontrarnos en Yokohama. Hay una torre del reloj de estilo occidental. Nos vemos allí. Pregunta por ahí si no me encuentras. ¿Dónde está Ryoma Sakamoto? Seguro que funciona. Bueno, nos veremos. Venid, venid. Tengo mercancía de primera. Este parece Oye. una ganga, ¿no? No podrías bajar. Bueno, te quedan los tres. Ya sabes cómo está todo. ¿Qué te parece en esto? ¡Venga deprisa! ¡Están aquí! Permiso, debo pasar. Perdón. Es más que evidente. Los países occidentales superan nuestras fuerzas. Si no nos rendimos, será nuestra perdición. Por eso hay que aprender de ellos y estar dispuestos a que se produzca un cambio auténtico. ¿De acuerdo? Bueno, es más fácil decirlo que hacer, ¿no te parece? ¡Cálmate de una vez! Al Tairo le sobran los motivos para apresar a estos alborotadores. Aunque sus métodos no lo harán. ¡Pónganlos por esto! ¡Pórtate!
Los barcos negros regresan con la mira puesta en un tratado comercial entre América y Japón. Las figuras que conformarán el futuro de Japón se reúnen en la tumultuosa Yokohama. Así que lo has logrado, ¿eh? Ha habido mucho ajetreo por aquí desde que llegaron los barcos negros y se abrió el puerto. Bueno, ¿y entonces qué te ha traído a Yokohama? Menuda casualidad. Yo también busco a alguien. Y debo decirte que no es alguien corriente. He venido aquí para ver a Shoin Yoshida. Habrás oído ese nombre. Es un gran maestro con la mirada firmemente puesta en el futuro. Ve lo que podríamos llegar a ser dentro de un siglo. Y sabe cómo lograrlo. Lo cierto es que aprendimos siguiendo al mismo maestro. Pero ahora tiene sus propios alumnos. Ve y conócelo. Creo que él y sus alumnos ya deben de estar en la ciudad. Son un grupo interesante, créeme. Eh, es que no te han enseñado a caminar sin chocarte. Vaya, gracias, señor. Ha sido muy amable por su parte. Mi nombre es Takamurayama. Soy una geisha del Distrito del Placer. Sería maravilloso que algún día vinieran a hacerme una visita. Oh, sería todo un gran placer, desde luego. Justo ahora estábamos pensando en ir allí. Una coincidencia fantástica. ¡Hasta pronto! Debéis de ser los samuráis de los que hablaba Takao, os esperábamos. Sí, somos nosotros. ¿Cómo lo has sabido? Dijo que erais muy atractivos y que os quedaba muy bien el calzado de piel. Enseguida he sabido que erais vosotros. ¡Qué buen ojo tienes! Serás una geisa estupenda. <ríe> Me llamo Kichi... Kichi Saito. Permitidme que os presente el Distrito del Placer. Oh, casi se me olvida. Mientras estéis aquí, está totalmente prohibido ser descortés o desenvainar el arma. Lo que quiero decir es que no debéis sacar la espada que lleváis a la cintura. Nuestros invitados tienden a discutir por sus objetos de deseo. Seguro que os imagináis lo que ocurriría si se permitiera el uso de armas. Y ahora, si queréis acompañarme, por aquí, por favor. ¿Quieres otra copa? <risa> Gracias, querida. <risa> Un magnífico sitio. ¿No te alegras de estar aquí? Disculpad la intromisión. Lamento haberos hecho esperar. Por favor, permitidme que os sirva. Tengo la sensación de que no has estado anteriormente en el distrito de Milloz aquí, ¿verdad? Sí, eso es. En esta casa hay muchos placeres. Disfrutad y que el mundo real nos perturbe.
Resulta que al entrar he visto una cara que me ha parecido familiar. Creo que debería acercarme a saludar. Es un caballero de lo más encantador. ¿Habéis venido juntos a Yokohama? Oh, ¿En serio? Es que parecíais uña y carne. Pensaba que... ¿Puedo preguntar qué te trae por la ciudad? Bueno, no puedo estar segura. Pero sí he oído rumores de una... Samurai que llegó en un barco negro. Trabajando aquí se oyen todo tipo de cosas, ¿sabes? Pero antes de decir más, quiero pedirte un pequeño favor. Quiero que tomes algunas fotografías del Distrito del Placer con una de esas cámaras nuevas. Dicen que las fotografías muestran las cosas tal y como son. Pues bien, Quiero captar este lugar para la posteridad. Hazme ese favor y a cambio te hablaré de la samurai que llegó a bordo de un barco negro. Ah, se me olvidaba. Para conseguir una cámara tendrás que ir al estudio fotográfico. Sé que no me vas a defraudar. Ya has terminado por esta noche, ¿no? Sí, por desgracia tampoco tiene ni la menor idea de dónde puede estar el maestro Shoin ahora. En este lugar la gente sabe cosas, pero esta noche no he conseguido nada. ¿Tú qué tal? ¿Lo has pasado bien? Entonces me alegro de haberte traído. Ah, por cierto, mi noche no ha sido del todo infructuosa. Resulta que conozco al dueño del hogar comunal que hay aquí cerca. Hasta los Ronin como tú duermen en algún sitio, ¿no? Me acercaré para conseguir una habitación. Pásate luego, ¿de acuerdo? Está un poco vieja, pero es espaciosa. Aquí puedes guardar una muda de ropa o lo que sea. Espero que te sirva. Es útil, ¿verdad? Puedes usarla cuando quieras. Yo me pasaré de vez en cuando. Desde ahora le voy a decir a la gente que nos hospedaremos aquí. Así estoy seguro de que se animará más la cosa. Bueno, pues hemos acabado por esta noche, pero seguiré buscando pistas sobre el paradero del maestro Shoin. Vamos, déjate de cortesías. No ha sido nada. Seguro que tú harías lo mismo. Ah, espera un momento. Quería darte esto. Un reloj de bolsillo. Ahora puedes saber la hora cuando quieras. Espero que no te importe que esté un poco usado. Aún así, pienso que te será útil. Bueno, ya nos veremos. Eh, tú, ¿qué estás haciendo aquí? Nada bueno, seguro. ¡Alto ahí! ¿Quién eres? Tenemos órdenes estrictas del señor y de detener a toda persona sospechosa. ¿Qué has pasado? Toca darte una buena lección. Te debo una. Esos tontos creen que las cámaras son casi armas. Me gustaría hacerte una demostración. 
pero me temo que la cámara está rota y así no puedo ganarme la vida. ¿Cómo va, Igasichi? ¿Has conseguido que funcione? Me temo que no. Sin el diagrama no puedo hacer nada más. <ríe> ¡Malditos sean esos ladrones! ¿De verdad? Mal asunto. Esos maleantes no tienen ni idea del valor de lo que han robado. Pero tampoco puedo ir sin más a recuperarlo. Espera. ¿Eso que tienes ahí es mi prototipo de planeador? ¡Has conseguido arrebatárselo a esos ladrones! ¡Impresionante! ¿Podría funcionar? ¡No lo sé! ¡Pero podría! Puedo verlo todo claro. ¡Un plan perfecto! Tengo que recuperar esos diagramas. Y si me ayudas, te daré una cámara. ¿Te parece bien? Una respuesta clara y racional. Eso es que tienes espíritu de inventor. Esos ladrones tienen una base en las ruinas del castillo de Maita. Pero no podemos entrar andando sin más. Ve al templo que hay cerca. Oh, cielos, se me olvidaba presentarme. Me llamo Higashichi Izuka. En mi hogar, en Itachi, me llaman Higashichi el Manitas. Bueno, nos vemos allí. Madre mía, se ha alterado otra vez. Por favor, haz lo que puedas para ayudarle. Ah, ahí estás. Bien, escucha. Este es el plan. Esos bandidos están escondidos en el castillo. Si vamos directos a la puerta principal, sería un suicidio. Por suerte, podemos usar mi prototipo para planear desde aquí. Una vez dentro, solo tienes que recuperar mis planos. Bueno, ¿nos ponemos a ello? ¿Te apetece surcar los cielos? ¡Maravilloso! Ahora relájate. Nunca lo he probado, pero su diseño es impecable. Bueno, me temo que no podré acudir en tu ayuda si te detienen. Pero seguro que te irá bien. Mucha suerte. Así que te han visto los bandidos, pero has logrado prevalecer. ¡Magnífico! He visto a esos desgraciados huir despavoridos. ¡Oh, mis planos! ¡Gracias! Me preocupaba que esos delincuentes se hubieran deshecho de ellos. Ahora por fin podré mostrarle al dueño del estudio lo que soy capaz de hacer. Toma el prototipo que te prometí, es tuyo. Espera, espera. Prométeme que lo usarás. Dejarás sin habla todo el que lo vea. Bien. Creo que hay una zona elevada por aquí. ¿Por qué no sacas una foto desde allí? ¡Sígueme! Impresionante, ¿no? Y esto es solo el principio. Quiero hacer muchísimas mejoras. Ah, hablando de eso... ¡Tengo que irme! ¡Necesito arreglar una cámara! El encargado de ese lugar tiene mucho genio, ¿sabes? Bueno, estaré en Yokohama durante un tiempo. Es donde hay que estar para poder aprender sobre las ideas y los inventos extranjeros. Recuerda, no solo me dedico a las cámaras. Si puedo ayudarte con alguna otra cosa, dímelo. ¡Estupendo! Me encantaría ayudarte. Y tengo la sensación de que darás buen uso a mis artilugios. Me alojo en un estudio fotográfico en Yokohama por ahora. No dudes en venir a verme cuando quieras. Quiero hacer todo tipo de mejoras para esa cámara. Así que sigamos en contacto, ¿me oyes? Vaya, veo que has conseguido una cámara. Sabía que podía confiar en ti. Si no te importa, me gustaría pedirte que saques unas fotos para mí. He 
Entonces te indicaré una serie de estancias. Asegúrate de captar bien la energía de este lugar. Te esperaré en la estancia central, arriba. Vaya, trabajas rápido. Desde luego te manejas bien con la cámara. Para terminar, quiero que vayas a la estancia del final del pasillo. Allí encontrarás a un hombre llamado Kogoro Katsura. Es bastante... intimidante, pero seguro que te apañarás. Pero asegúrate de que no te vea. Humo que vomitan los odiosos navíos negros. Cuántos horrores tuve que ver. ¿Ya lograste tu imagen? ¿Quién eres? Vamos al jardín. ¡Ahora! Confiesa, eres un espía del Shogunato. ¿Verdad? Te voy a destrozar. No le pones muchas ganas, ¿eh? Bueno, ahora vas a ver. He decidido ejecutar mi mejor y más letal técnica. Vaya, pero mira quién es. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Nada importante. Oh, no. ¿Que te has peleado con Katsura? ¿Lo conoces? Que si lo conozco, me dice. Es el que me ha estado ayudando a encontrar al maestro Shoin. Katsura es un antiguo alumno y guarda buena relación con él. Este chico no es carmienta. La otra noche bebió tanto alcohol que se puso a bailar desnudo en la calle y acabó cayéndose en un estanque. Oh, Ryoma. Oh, lo siento. Tenía un asunto muy importante que hacer. Bien. A seguir bebiendo. Y ahora invitaré yo. <risa> Oh, gracias. Qué fotografía tan magnífica. Casi puede sentirse la vida de este lugar. Bien, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, la samurái que llegó a bordo de un barco negro. La última vez que visité el consulado americano, oí algo que me pareció bastante interesante. Por lo que he podido escuchar, va mucho por allí. Dicen que tiene una mano como la garra de un demonio y que es guardaespaldas personal de Harris. Vino aquí para cerrar un tratado importante con nuestra nación. Ahora que lo pienso, Kichi se lleva bastante bien con Harris. Quizá valga la pena hablar con ella. Haces unas fotografías espléndidas. Estás a la altura de Katsura. ¿Hay algo que no sepas hacer? Aunque todavía tengo algunas peticiones para ti. Esta noche, por favor, disfruta de tu estancia.
Oh, te vas a casa, ¿no? He oído que buscas a alguien que llegó en los barcos negros. Taka me lo dijo. Entonces, ¿has averiguado algo? Ahí lo tienes. ¿Ves? Te dije que había que venir aquí. Y hay más. Ya sé lo de ese incidente. Pero Katsura es un tipo que vale la pena conocer. Podría necesitar tu ayuda con alguna cosa. Te recomiendo no contrariarlo. Me aseguraré de que tenga la cabeza despejada, así que me parece que deberías ir a verlo. Está en la taberna Sakura. Ve ahora y lo encontrarás. Seguro que puede ayudarte a encontrar a quien quiera que estés buscando. Voy a seguir buscando al maestro Shoin. Cuando lo encuentre, te lo presentaré. Lo prometo. Ahora tú y yo somos amigos de verdad, no hay ninguna duda. Si alguna vez tienes problemas, por favor, dímelo. ¿Nos hemos visto en algún sitio? Ah, hmm. Yo creía que espiabas para el Shogun y resulta que estabas con Ryoma. Lamento aquello. Mi memoria no es muy buena. Ah. Volviste a beber de más, ¿verdad? Me temo que sí. El camarada me dio una merecida tunda. Y lo peor fue que, aunque hubiera estado completamente sobrio, lo habría pasado muy mal. Tu habilidad con la espada es fascinante, pero pareces autodidacta. Te recomiendo que te pongas a prueba en un buen dojo. Genthuis estaba marchando justo a eso. Aunque tampoco había pensado olvidar sus demás estudios, no me extraña que sea el favorito de Shoin Yoshida. Esta condenada ciudad está llena de forasteros que actúan como si fuera suya. Echarlos de nuestras tierras exige fuerza, no diplomacia. Este es el momento de mostrar al mundo la fuerza de nuestras espadas. En nombre de este país divino. Ah, ya empieza otra vez. Voy a apostar. Últimamente ando falto de dinero. ¿Dónde están tus modales, Shinsaku? Muestra cortesía con nuestro invitado. ¿Quieres venir? La suerte te acompaña. Tengo la sensación de que has sobrevivido a más de un buen rasguño. Puede que no lo parezca, pero esos dos jóvenes parecen prometedores. Creo que deberías conocerlos. El dojo de Genzui está aquí en Yokohama. Y creo que sé a dónde se va Shinshaku. Quizá debas unirte a ellos. <risas> ¿Ryoma me recomendó? Veo que su capacidad para conectar personas sigue superando la mía. Escucha, no tengo problema en ayudarte. Pero voy a necesitar un favorcito a cambio. Dime... ¿Qué te parece la situación de nuestra nación? Aquí estamos, con las potencias occidentales rodeándonos cada vez más. Aún así, el demonio rojo habla con América y no admite oposición. Está decidido a firmar un tratado desastroso para nosotros. Este es en verdad un momento crítico para Japón. Opinas como yo. Ya me siento menos solo. Ha llegado el momento de crear un nuevo comienzo para la nación. Ese es el juramento que hicimos el maestro Shoin y yo. Pero en esta coyuntura tan crítica se desconoce el paradero de mi camarada. Cuando se firme ese tratado ya será tarde. Oh. Si Sakamoto confía en ti, yo también. Nuestro plan es matar a Harris, el cónsul americano, y detener las negociaciones. Pero para lograrlo, necesitamos más guerreros capaces de nuestro lado. Te estaríamos muy agradecidos si decidieras unirte. 
He oído decir que estás buscando a la samurái que llegó en el barco negro. Dicen que ahora está trabajando como guardaespaldas de Harris. Cuando ataquemos al cónsul, la persona que buscas aparecerá, seguro. Esto nos da un objetivo común, ¿no es así? Pero no es necesario que contestes ahora. Si deseas unirte, ven a vernos frente al consulado americano. Espero verte allí. Ah, has venido. Los demás ya están en sus posiciones. Parece que hay más seguridad de la que esperábamos. Aún así, si logramos llegar a Harris, la samurai que buscas aparecerá. Si unimos fuerzas, todos lograremos lo que queremos. Dime, ¿qué te parece? ¡Espléndido! Ahora esperemos nuestra ocasión. ¿Cómo se te ocurra ponerme un dedo encima? Estaba buscando. Apártate de mi camino. Por fin nos encontramos. Y haces esto. Ya lo entenderás. Algún día. ¡Ah! Sigues con vida. Es todo un alivio. ¿Sabes? De verdad creo que naciste con suerte. Tampoco es que esto haya funcionado, claro. Por lo que sé, Harry se ha escapado. ¿Has encontrado a la samurai que venía en el barco negro? Así que pudieron detener incluso a alguien como tú. Pero llegar tan cerca de Harris no es nada desdeñable. Los americanos nos estaban esperando. Es como si alguien les hubiera avisado. Basta de tonterías. Sé cómo te sientes, pero esas especulaciones no nos ayudan. Acabarán firmando el tratado, sin duda. Debemos aceptarlo. Pero no nos rendiremos. Puede que el demonio rojo y los americanos te estén buscando. Pero te ayudaremos. Al fin y al cabo, ahora estamos en el mismo barco. Bueno, hasta la próxima. Pese a los apuros que sufrió Harris, acabó firmándose el Tratado de Amistad y Comercio. Al final, la Corte Imperial no lo ha aprobado. Se lo hemos intentado explicar, pero no han accedido a escucharnos. Y ahora hay gente que está pidiendo nuestra cabeza y que cree que le faltamos el respeto a la Corte Imperial. Ya no hay vuelta atrás. Si llegara el momento de expiar nuestros actos, seré yo quien pague el precio. Con este acuerdo trascendental, Japón se abrió al resto del mundo. Siempre es un gran placer verte. Por lo visto, el señor Harry lleva escondido desde el incidente. Aunque si quieres saber dónde está, bueno, ¿por qué no preguntas por la mansión? 
Ahí es donde los occidentales se codean con los peces gordos. Y luego... Pues... Digamos que podría haber otra forma de hacerlo. Tengo algunos contactos en el Sogunato. Aunque si estuvieras interesado en hacerles un favor, yo podría encargarme de todo lo que sea necesario. El Distrito del Placer es como un crisol donde la gente poderosa viene a mezclarse con la plebe. Por lo tanto, es normal que conozca a un buen número de estos hombres. No me crees, ¿verdad? Bueno, es igual. Hay otra cosa que quiero pedirte. Me gustaría que te hicieses con una carta que tienen las samuráis del mito. Para ello me temo que tendrás que colarte en su base. Una vez tengas la carta, entrégamela a mí directamente. ¿Me has oído? Directamente a mí. Si los samuráis te dan problemas, confío en que sabrás lo que hacer. ¿Y bien? ¿Tenemos trato? Oh, tan de fiar como de costumbre. Muy bien. Pon rumbo al puesto de Jodogaya. Uno de nuestros aliados te estará esperando. Así que tú eres quien trabaja para ellos. ¿Había oído hablar de ti? No eres muy amistoso, ¿eh? En fin, ¿qué más da? Mientras me paguen, me da igual quién seas. Vi un grupo de samuráis con los nervios a flor de piel entrar en la taberna. Seguro que son los que estás buscando. Lo más probable es que hagan turnos de guardia hasta la mañana. Te recomiendo atacar al amanecer. Cuando tengas la carta, vuelve aquí. Estaré esperando. Lo has hecho bien. Bueno, a ver esa carta. Entregaré la carta a Katsura. ¡No! ¡Me he equivocado! En estos tiempos, la virtud es un lujo muy escaso. De algo hay que comer. ¿Qué tiene eso de malo? Y ahora, venga, dame la carta. No das el brazo a torcer, ¿eh? Bueno, como quieras. Pero solo esta vez, ¿entendido? En esta ocasión prefiero no discutir. Oh, qué pronto has vuelto, ¿no? Desde luego has cumplido mis expectativas. ¿Tienes la carta? Es justo esa. Te lo agradezco de verdad. ¿Tuviste algún problema? Por favor, acepta mi más sincero agradecimiento. Mi benefactor estará complacido. Gracias. ¿Te encuentras bien? ¡Vaya matones! ¡Ah! 
Devuélvemelo. Vamos, eso no te pertenece. Oh, ¿Pero de verdad vas a desafiar a la corte imperial? Ahora nos ocuparemos de ti. Tú tranquilo. Necios, es que no lo ven. Nuestras espadas y lanzas no podrán con sus cañones. El Tairo Yi eliminó todo rastro del edicto imperial para expulsar a los extranjeros. Así comenzó su cruel campaña para acabar con las fuerzas opuestas al shogunato. Quiero morir en primavera, bajo los árboles en flor. ¿Mm? ¿Y tú eres? Um, bueno, si insistes. Me llamo Yukichi Fukuzawa. Soy un samurái de Nakatsu. Mientras termino mis estudios, trabajo para el shogunato. Y este de aquí es Ernst Sato. Es un intérprete británico. Un placer conocerte. Fukuzawa me estaba enseñando un poco su maravilloso idioma. Me temo que no tengo mucho más que enseñarte. Soy yo quien tiene carencias lingüísticas. Tengo que aprender inglés. Dime, ¿qué te trae por aquí? ¿El cónsul general norteamericano Harris? Bueno... Espera un momento. ¿Qué quieres de él? No sé si estás al tanto, pero el otro día atentaron contra su vida. Como es obvio, no voy a dar información sobre su paradero a un desconocido. <risa> Mírate. Incluso podrías querer asesinarlo. No pretendo entender tus razones. Fukuzawa, quieres reunirte con el cónsul, ¿no es así? Igual esta persona podría acompañarte. Aunque sea un asesino, si estuvieras ahí tampoco podría hacer gran cosa. Al fin y al cabo, eres un as de la espada y las artes marciales. Muy bien. No lo veo del todo claro, pero haré lo que desees. El cónsul está en un templo, cerca del puesto de Kanagawa. Fukuzawa te mostrará el lugar exacto. Espera un momento. ¿Entonces no nos acompañas? Han aumentado los ataques a extranjeros en esa zona. Prefiero quedarme aquí. Sin embargo, tú no tendrás problema alguno. Mm. Bueno, supongo que tienes razón. Voy adelantándome, a ver qué tal va todo. Nos vemos en el puesto de Kanagawa. Hay que andarse con cuidado. Este lugar es más peligroso de lo que pensaba. Se me ha informado de que el cónsul estaba en el templo de Hongakuji. Pero por lo que veo, ahora está en manos de las fuerzas expulsionistas. No había ni rastro de Harris. ¿Dónde podría estar? Entendido. Sería una tragedia que llegara a ocurrirle algo. En marcha. Volviendo a lo que nos concierne, si el cónsul ha conseguido huir del templo, seguramente siga por aquí cerca. ¿No crees? No cabe duda de que le persiguen samuráis expulsionistas. Aunque matarlo no serviría de nada a estas alturas. Sea como sea, hay que encontrar el escondite del cónsul. Muy bien. No me cabe duda de que sus perseguidores estarán que echan humo. Vamos a husmear un poco por ahí, a ver si podemos encontrar alguna pista sobre el paradero del cónsul Harris. Ah. 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 
No tengo ni idea de quién eres, pero no pienso permitir que le pongas un dedo encima. Un momento. ¿Eres Jules Brunet? ¿El oficial francés? Soy yo, Yukichi Fukuzawa. Oh. Sí, me acuerdo de ti. Nos conocimos en la mansión. ¿Pero qué haces aquí? El señor Sato me ha pedido que venga a hablar con el cónsul. ¿Está por aquí? No temas, cónsul. Son aliados. Se lo agradezco, buen señor. ¿Dónde estaría yo sin los franceses? ¿Pero qué narices? ¿Cómo es que sigues con vida? ¡Ya estoy empezando a hartarme de tanto acoso! Oh, ¿Te refieres a la otra guardaespaldas que no pudo matarte? Supongamos que os he visto a los dos teniendo una pequeña charla. ¿Qué te parece esto? Tú te encargas de unas cuantas alimañas por mí... Y... Yo te cuento lo que sé. Nos atacó una banda de ladrones y nos obligaron a abandonar el templo hasta que alguien acabe con ellos. Estamos aquí atrapados. No tiene sentido luchar con todos y cada uno de ellos. Te propongo unirme a ti y a Fukuzawa para acabar con su líder. Con él fuera de juego, sus esbirros desaparecerán. No son más que chusma. Y si a mí no me pasa nada, te contaré todo lo que sé sobre la samurái del consulado. ¿Qué? ¿Trato hecho? Muy bien. Pero para no llamar la atención, debemos irnos de uno en uno. Nos veremos en la colina desde la que se ve el templo. Acabo de ver a un hombre de lo más inquietante en el salón principal. Seguro que ese es el líder. Bien. ¿Todo listo para entrar en el templo? De acuerdo. Entonces hay que actuar en la oscuridad. Aunque no estén organizados. Nos superan en número. ¿Por qué trabajas mano a mano con los extranjeros? ¿Y tú qué sabes? No hace falta que me des lección alguna. No te has enterado. El primer consulado americano estaba en este pueblo, donde tuvo lugar el brote de cólera. No deberíamos haber tratado con extranjeros. Solo nos traen problemas. Pienso luchar para defender esta idea. La muchedumbre ha hecho caso al líder y se ha dispersado. Nuestro plan ha funcionado. Muy bien. Acerca de mi curiosa guardaespaldas, el Comodoro Perry la capturó en Yokohama hace unos años. Fue llevada a Estados Unidos y allí estuvo detenida. La verdad... Fue un gran alivio cuando nos dimos cuenta de que quería cooperar. ¿Cómo voy a saberlo? Yo solo pagaba para que me protegiese. Aún así, durante el viaje, aprovechó y me contó muchas cosas sobre Japón. Lo de trabajar para mí fue idea suya. No soy tan imbécil como para intentar forzar a alguien así. Y gracias a eso, pudimos cerrar el acuerdo comercial. Pero luego, desapareció sin más. Bueno, eso es todo lo que sé. ¿Alguna pregunta? Bien, eso será todo por el momento. 
Si necesitas saber más, será mejor que lo dejes para otro día. Fukuzawa, voy a escoltar al cónsul general a un lugar seguro. Cuando se calmen las aguas, nos pondremos en contacto en la mansión. Creo que hemos hecho un buen contacto aquí. Estoy deseando saber más cosas sobre los Estados Unidos. Tengo previsto continuar mis estudios allí algún día. Shoin Yoshida no pudo materializar su sueño, pero yo pretendo hacerlo realidad. Buscan a Shoin Yoshida por una conspiración contra el Shogun. Pero a estas alturas me imagino que ya lo habrán capturado. Ahora debería irme. Hasta la próxima. Di, ¿cómo te declaras? ¿Acaso no lo he dejado claro? El shogunato ya no tiene propósito alguno. Por eso insto a nuestro pueblo para que se alce con firmeza y unido. Es el pueblo quien debe reconstruir esta nación. ¿Y qué crees que puede hacer el pueblo? Si no respaldamos al shogunato, caeremos ante los extranjeros. ¿Quieres que nuestro país esté a salvo? Pues el pueblo tendrá que obedecer. ¿Esa es la nación que quieres? ¿Una tierra de purga y represión? Tu insolencia y tu insubordinación son intolerables. Tu castigo solo puede ser la ejecución. ¡Llevaoslo! Menos mal que estás aquí. Hay malas noticias. El demonio rojo ha sentenciado a muerte al maestro Shoin. Yo me he enterado ahora mismo. Esta es Fumi, la hermana menor del maestro Shoin. Un oficial le ha dicho que la ejecución de su hermano será pronto. Por favor, ayudadme a salvar a mi hermano. Si no lo hacemos... No podemos permitirlo. Hay que reunir a las tropas y hablar con Katsura para que por lo menos intente idear algún plan. Pero antes, Shinshaku y su marido tienen que saber lo que está pasando. Parece que se han distanciado de Katsura últimamente. Me refiero a Genfui. Fumi está casada con él. El problema es encontrar a Shinshaku. ¿Quién sabe en qué andará metido? Yo creo que es probable que esté en el barrio chino. Iré allí a buscarlo. Si no os importa buscar a mi marido. No sé si es buena idea que Fumi vaya allí sola. Tengo entendido que Shinsaku se relaciona con gente indeseable. Ve y ayúdala a encontrar a Shinsaku. Yo me encargo de Gansui. Cuento contigo. Muchas gracias. Me aterra pensar lo que podría haber pasado. Me dijeron que alguien que podía ser Shinsaku estaba por esa zona. Pero luego esos matones me rodearon. Creo... Que encontrarás a Shinsaku un poco más adelante. Pero he oído que últimamente está algo intratable. Pensé que mi presencia podría ayudar a calmarlo, pero... Me temo que solo seré una carga para ti. ¿Irás a por Shinsaku en mi lugar? Muchas gracias. 
Ten cuidado, por favor. Te estaré esperando en la taberna Sakura. ¿Te lo has pasado bien? Estoy impresionado. Supongo que no solo tienes a la suerte de tu parte. ¿Has venido hasta aquí para decirme eso? Así que lo van a ejecutar, ¿verdad? Ya lo sabía. ¿Y quieres compartir esa información con tus enemigos? Es decir, tú trabajas para el shogunato, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, puede ser. No soy adivino. ¿Pero qué importancia tiene eso? Sería una tontería matarte ahora. Me temo que nuestros asuntos no acaban aquí. Katsura y los demás están en la taberna Sakura, estoy seguro. Ven a vernos allí. Te invitaré a algo. ¿Así que has llegado hasta Shinshaku? Sabía que podías hacerlo. Mi marido ha llegado hace un momento. Ay, ¡Qué alivio! Katsura debería llegar pronto. Está averiguando todo lo posible sobre la situación de mi hermano. Cuando estemos todos, planearemos algo para salvar al maestro Shoin. Seguro que tendréis buenas ideas. Eso es lo que quiero ir. El maestro Shoin pronto será ejecutado. Me lo han dicho varias de mis fuentes y me temo que es cierto. Quiero escucharos a todos para ver qué hacemos. Los muros de la prisión son inexpugnables. Pero, ¿y la gente de dentro? ¿Cómo dices? ¿Qué piensas? Podemos persuadir a algún guardia. Luego usar al Kiheita y, y que algunos se unan a nosotros. Shinshaku, nuestra prioridad es salvar la vida del maestro Shoin. No perdamos el tiempo con esos juegos. ¿Tienes alguna idea mejor? Esos patéticos guardias no me dan miedo. Yo digo que carguemos de frente. Un plan genial, estudiante número uno. ¿Podéis parar de una vez? Ryoma, ¿no se te ha ocurrido nada? Desde luego que sí. Hay una torre de vigilancia en la prisión. La escalamos y luego ¡fium! ¡Dentro! Ah. ¿Y cómo va eso de ¡fium! entonces? ¿Qué? ¿Que tú no sabes hacer ¡fium? Ya sabes, te lanzas y... ¡a planear! ¿Tú qué crees? Quizá puedas darnos una opinión imparcial. Estaba seguro de que estarías a la altura. Y no te preocupes, lo de film será cosa tuya. Muy, Muy bien. bien. Haremos lo que sugieres. Escuchad. Que todos estén preparados. Ya sé que sonaba demasiado confiado, pero... ¿De verdad puedes hacerlo? ¿Fium de cabeza al interior? Ah, debería haberme lo imaginado. Menos mal. Ah, siempre he tenido claro que eres especial. Tú y yo somos iguales. Coincidimos en todo. Muy bien. Todo hombre que se precie acaba lo que empieza, etcétera, etcétera. A esa torre de vigilancia. 
siento interrumpir. Estaba tan preocupada por mi hermano que tenía que venir. No he visto a nadie yendo o viniendo. Eso significa que todavía sigue allí. He oído que el plan es entrar haciendo fium, sea lo que sea. ¿Lo tienes todo listo? ¡Estupendo! Rezaré para que vuelvas a salvo. ¿Has hablado con mi marido? No sería raro que Genzui cargue por su cuenta en el último momento. Si esperamos demasiado, ejecutarán la sentencia y todo habrá sido en vano. Por favor, haz todo lo que puedas para salvar a mi hermano. ¿Quién eres tú? No pareces un guardia. Vaya, si es Ryoma. Era de esperar que pondríais vuestra vida en juego para venir hasta aquí. Pero me temo que tendréis que marcharos. ¿Cómo dices? ¿Que Fumi está aquí? No importa. No puedo marcharme de aquí. Escucha, no he hecho nada malo. Eso lo sabes. Pero si escapase... Sería casi como admitir mi culpa. Por favor, maestro Shoin. Japón está cambiando. Pero necesitamos que nos muestres la forma que debe tomar. Escúchame, Ryoma. Debéis ser vosotros quienes construyáis esta nación, quienes la defináis para futuras generaciones. Escuchad a vuestro corazón. Seguid el camino de la justicia. En vosotros vive la grandeza. Tengo fe en que lo vais a conseguir. El pueblo debe alzarse y exigir una revolución. ¿Cómo si no perdurará el cambio? Está dentro de cada individuo la capacidad de concebir su futuro y darle forma. Solo hace falta que el individuo descubra su propósito y mi muerte podría ayudar a que así sea. ¿Lo entiendes? Mi muerte es mi última misión. Pero tengo que pedirte algo. Entrégale esto a Fumi. Gracias. Cuento contigo. Si nos hubiéramos conocido en otro lugar y otra época. Entonces mi hermano se ha negado a abandonar su celda. Tenía el presentimiento de que había decidido sacrificarse. Eso es muy propio de él. Esta es la última voluntad de mi hermano. Tengo que entregársela a Katsura sin demora. Se encargará de difundir estas palabras. No me cabe duda. Ah, sí. Había traído un kimono nuevo para mi hermano. Por favor. Acéptalo como muestra de gratitud. Bien. Ahora separémonos. Retendremos a los guardias que intenten perseguiros. Nos reuniremos en la taberna Sakura. Cuida de Fumi, ¿de acuerdo? Se te va a acabar. Va a comenzar la purga y tú no vas a interferir. Si no, le cortaré la cabeza igual que a su hermano. 
Hácelo saber a tus amigos. ¿Crees que podrás hacerlo? ¿Qué ha pasado? Llevamos esperando una eternidad. ¡Maldición! ¡Condenados perros del Shogunato! ¡Se supone que debías protegerla! Parece que el plan de separarnos para no llamar la atención ha salido mal. Si hubiera querido matarte, ya lo habría hecho. Pero aquí estás. ¿Ha dicho algo? Es decir, si te hubieras resistido, habría matado a Fumi. Con razón lo llaman el demonio azul. Están llevando al maestro Shoin al lugar de la ejecución en Edo. Seguramente Fumi estará allí también. No lograremos nada si nos quedamos aquí. Hay que ir a Edo, sin demora. ¿Qué vas a hacer? De verdad, me gustaría mucho que vinieras con nosotros a Edo. ¿Qué dices? Así me gusta. ¡Vamos allá! ¡Levanta! ¡Es tu turno! Gracias. ¡Fuera! ¡Quitaos de en medio! ¡Eh! Oh. Unidos. También lo has visto, ¿no? Se ha mantenido fiel a sí mismo. Hasta el amargo final. Importa. De eso no hay ninguna duda. ¡Vamos! De verdad no sientes nada tras ver eso. Katsura. Shinshaku Genfui. Sus actos han sido una inspiración para ellos y para muchos más. Con su muerte, el maestro Shoin nos ha legado algo. ¿Qué exactamente? Bueno, no estoy seguro. Lo único que sé es que debo hacer todo lo que pueda por forjar un nuevo Japón. Y ahora, vayamos con Katsura y los demás. Parece que aguardan escondidos en las ruinas del templo Saehoji.
No hay más que ver la mirada oscura que tienes para ver que aún no has encontrado a Fumi. Discúlpame. ¿Mm? Taka. Fumi. ¿Estás viva? Sí. Taka me ayudó a escapar. Ahora no hay nada que nos detenga. Pero no estoy seguro de entenderlo. Seguro que deseas saber muchas cosas. Pero tus preguntas tendrán que esperar. Hay noticias de gran importancia que debo comunicarte de inmediato. Dicen que el clan Satsuma está a punto de sublevarse. Si os unierais a ellos y tuvierais éxito, como mínimo podríais cortarle las alas al shogunato y quizá acabar con esta purga de una vez por todas. Así es. Necesitamos formar parte de esto. El clan Satsuma es al menos tan poderoso como el clan Chosu. Es un regalo del cielo. No lo creo. Los Satsuma están obsesionados con todo lo que sea occidental. Yo no confío en ellos. Unirnos a ellos sería una locura. Escúchame, Genzui. Tú deberías decidirlo. Como estudiante favorito del maestro Shoin, eres tú. El heredero de su visión. Yo prometo ayudarte en cualquier cosa que pueda. Ha llegado vuestro momento. Alzaos unidos. Maestro. Escucharé mi corazón. Y seguiré el camino en el que creíamos. ¡Nos uniremos a los Satsuma! ¡Para enderezar a Japón! Hay que dejar de lado las pequeñeces que nos separan y abrazar lo que nos une. ¿Qué decís? ¿Tengo vuestro apoyo? ¿Sí? Por favor, ven a verme más tarde a Yoshiwara. Quiero hablar contigo a solas. El testamento del alma que nos dejó el maestro Shoin vuelve a estar en nuestras manos. Deberías leerlo. Todo lo que defendemos comenzó con el maestro Shoin. Quizá leer su testamento te sirva para reflexionar sobre lo que ha ocurrido. En algún momento lo mandaré publicar para que sus palabras lleguen a mucha más gente. Después de todo, el poder de un mensaje depende de que se transmita. Sí, el asunto que tenemos entre manos. Debes perdonarme. Te he pedido mucho sin haberte revelado mis auténticos motivos. Lo cierto... Es que hace mucho que trabajo como espía para el señor y... Desde nuestros días en Hikone, de hecho. De hecho, este pasador es un regalo del señor y... Pero... Ahora las cosas son muy distintas. Todo ha cambiado tanto, incluidos mi señor y yo. El hombre que conocí es ahora el demonio rojo. Y la verdad es que el papel que está desempeñando lo atormenta. Ser testigo de esta purga me ha abierto los ojos. Ahora sé que hay que detenerlo. ¿Y quién puede hacerlo sino yo? Es como si todos estos años a su lado hubieran conducido a esto. Dejé que Fumi escapara. 
Y ahora puede que eso me cueste la vida. Pero eso era lo que debía hacer. Sí, estoy segura. Pero ahora, de pronto, tengo miedo. No puedo quitarme de encima la sensación de que enseguida va a ocurrir algo horrible. ¿Qué crees que debería hacer? Madre mía. Eso es lo que necesitaba escuchar. Ya me siento mucho mejor. Te pido perdón por dejarme llevar por las emociones. Entonces, ¿te unirás al alzamiento de los Satsuma? Conozco un callejón fuera de la vista del Shogunato. Te lo mostraré. Ojalá me fuera posible hacer algo más por ti. Avísame cuando lo tengas todo listo. ¿Entonces vamos a ir a la mansión de los Satsuma en Edo? Sí, tú y yo. ¿Has decidido unirte a nosotros? Las fuerzas del demonio azul van al encuentro de la princesa Atsuko. Parece que no hay consenso en las filas del Shogun. Si capturan a la princesa, el clan Satsuma se convertirá en su rehén. Tú has traído a Fumi de vuelta. Te doy las gracias. Ya hemos dejado de tener las manos atadas. Déjanos esto a nosotros. Deberías irte a un lugar seguro. Por favor, cuídate mucho. Estaré esperando. Y ahora, a apoyar a los Satsuma. ¿Todo listo? las cosas de la misma forma. ¿Cómo has podido traicionar al señor y...? Ya lo sé. Era empujado por su sentido del deber. Pero él debía ser detenido antes de que sufriera aún más. Así es. Pero al final, eres tú quien prueba el acero. No temas. Le voy a seguir con lealtad, como tú hiciste. Por favor, dile a mi señor que desde el día en que nos conocimos en Gicón, yo he sido muy... Cogimos una rata. Manabe. ¿Quién pensaría que entraría un gato callejero? Pero... Hiciste bien. Te doy las gracias. Uh, uh, uh. 
Quítale en medio. Mi señora, pronto habremos terminado con todas las alimañas. Te lo agradezco. Parece que todo avanza de acuerdo al plan. Me temo que debo hablarle de cierto asunto importante. ¿Qué has dicho? Ya basta, te tenéo. ¿Por qué hemos de parar ahora? Estamos listos para llegar a la capital. Hay noticias de mi padre. Vuestro señor ha caído enfermo y ha fallecido. ¡No! Sin el ejército de mi padre, simplemente no podemos seguir. Debemos de poner las armas, al menos por hoy. Pero no podéis desanimaros. Su sueño perdura. Juntos, continuaremos con su legado. Gracias de nuevo por tu esfuerzo. Me duele decirlo, pero ahora mismo no podemos hacer más que esperar. Me retiraré a mis aposentos interiores. Por favor, no temas por mí. Ni siquiera el Tairo se atrevería a venir a buscarme aquí. La muerte de mi padrastro sacudirá hasta los cimientos del clan Satsuma. Su futuro depende de Saigo y de ti. Pero no tenemos experiencia suficiente y no contamos con nuestro maestro. Conoces a Saigo mejor que nadie, ¿verdad? Complementaos para suplir las debilidades del otro y garantizad así el futuro del clan. Sí, mi señora. Gracias. A ver, ¿cómo te llamabas? ¿Qué clase de respuesta es esa? Todo el mundo debe tener un nombre. ¿No es así, princesa Sato? ¡Qué persona tan curiosa! Espero poder hablar contigo cuando las aguas se hayan calmado. ¡Hasta la próxima! Por favor, perdóneme, mi señor. No he sido capaz de prever la terquedad de la princesa. Al parecer has manejado estos asuntos por tu propia cuenta. Pero al menos la princesa ha sido sometida. Por ahora. Buen trabajo. Por ahora te exonero de tus deberes. Vete y descansa. Sí, señor. Imagino que estás al tanto de la muerte de Taka. No puedo... No puedo quitármelo de la cabeza. Desde que nos conocimos en Yokohama, hizo muchísimo por nosotros. Y nos lo pasamos en grande en el Distrito del Placer, ¿o no? Pero ella jamás fue una geisha normal y corriente. Se arriesgó muchísimo al ayudar a Fumi a huir. Sabía lo que podía llegar a pasar, pero aún así hizo lo que era correcto. Su aspecto era el de una flor, pero picaba igual que una abeja. 
Si quiero hacer algo por el futuro de Japón, necesito tener una voluntad tan férrea como la suya. Genzu ya está tramando un nuevo plan, pero necesito algo de tiempo para poner mi cabeza en orden. ¿Por qué no vas a ver la tumba de Taka? Está aquí, en el templo de Saihoji. Entonces, ¿tú la conocías? Soy un viejo amigo. Te ruego que reces por ella. ¿Te sientes sola, Taka? Bueno, aguanta un poco más. No tardaré mucho en reunirme contigo. Y cuando lo haga, te daré el pasador más hermoso que hayas visto en toda tu vida. Parece que el último plan de Genzu iba tomando forma. Solo estamos esperando a que lleguen todos los demás. Desde que Genzu leyó las últimas palabras del maestro Shoin, está decidido a forjar un nuevo Japón. De hecho, seguro que se está preparando para atacar a los hombres del demonio rojo. ¿Qué opinas? ¿Te apuntas a la pelea? Entonces, hagámoslo como un equipo. Hemos hecho planes para ese fin. Es cierto. Tú siempre apareces en el momento adecuado, ¿verdad? Ryoma, mira esto. Han venido todos aquí para ayudarnos a acabar con el demonio rojo. Mm, es impresionante. Lo primero, quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Venimos de distintos lugares. Tenemos distintas costumbres y distintas lealtades. De hecho, algunos clanes fuimos enemigos hace un tiempo. Y aún así hemos aparcado nuestras diferencias para poder unirnos. Un auténtico homenaje al maestro Shoin. Tenemos que atacar en nombre de todos los oprimidos. No debemos olvidar el dolor del maestro Shoin, ni el de todos aquellos que han sufrido. Vamos a poner fin a esta oscuridad. Y le daremos el castigo que tanto merece al demonio rojo. que hay agentes enemigos acechándonos cerca del castillo. ¿Quizá debería poner más guardias? Dispongo de tantos guardias como proporciona el shogunato. ¿Acaso esperas que el Tairo incumpla las normas? ¡Listos! 
Si me atacas, estarás atacando al Shogunato. No te lo voy a poner fácil. ¿Qué haces tú aquí? Yo te liberé del servicio. Exacto. Pero hoy he decidido venir por mi propia cuenta. Como hombre... Tengo derecho a decidir dónde morir. No te lo voy a agradecer. Conmigo. de un asesino del filo velado. No he podido ayudar a quien juré proteger. ¡No los puedo detener más! ¡Te dejo el resto para ti! Marzo de 1860, han asesinado al demonio rojo junto a la puerta saturada del castillo de Edo. Han suspendido las negociaciones comerciales. Y tú te lo crees, ¿verdad? Discúteselo tú. Sabes muy bien que no tengo ganas de probar su acero. ¿Ah? Espera, ¿quiénes sois? Después de este incidente, el shogunato perdió su autoridad y los samuráis rebeldes se hicieron más atrevidos. La influencia de Estados Unidos que Yi tanto había promovido menguó. Eso hizo que los británicos ocuparan su lugar. Después de la victoria en la puerta sacurada, Kusaka y sus aliados planean cuál será su siguiente paso para expulsar a los extranjeros.
Cálmate, cálmate, buen chico, buen chico. Eh, hey, ¿qué te pasa? ¿Tienes el día, Tornillo? Hola, lo siento. Buen chico, buen chico. De acuerdo, vamos. Maldito seas. Tienes suerte de que no te rajara tan bien. Eh. No saques tu instinto asesino a pasear. Deja a las bestias en paz. Podría ser mucho peor, ¿no? No les será nada fácil encontrarnos aquí. Hoy también hay muchos agentes patrullando. Acampar al aire libre habría sido muy peligroso. Una decisión de lo más acertada. Gracias de nuevo. Sobre todo por haberte interpuesto entre Yi y yo. Con suerte el shogunato cambiará su forma de hacer las cosas. ¿Sabes lo que vas a hacer ahora? Yo voy a hablar con Katsura, a ver qué se trae entre manos. Ah, debí imaginármelo. Verás... Recuerdo que Katsura me habló del tema hace no mucho tiempo. ¿Por qué no vas a ver si te cuenta algo útil? Deberías pasarte por la mansión del clan Chosu. Bueno, me marcho. Te veo luego. Qué alegría veros. Escuchad, los británicos están construyendo el consulado en Gotenyama. Y nuestro plan es destruirlo. Naturalmente, no será tarea fácil. Así que le he pedido ayuda a algunos de nuestros camaradas más jóvenes. Nuestra gente también ha estado vigilando a los que entran y salen del consulado. En los informes se menciona a una samurái con una mano un tanto peculiar. Debe de tratarse de la samurái que buscas, ¿no? Bueno, ¿qué dices? ¿Te apuntas a ayudarnos? Fantástico. Gracias. Ryoma, ¿tú también te unirías a nosotros? Te agradeceríamos mucho tu ayuda. Por lo visto, el consulado fue un regalo de despedida del demonio rojo. No puedo pasarlo por alto, así que... Sí, contad conmigo. Gracias. Mira, sé que soy yo quien nos está pidiendo ayuda, pero no creo que pueda acompañaros. Estoy en medio de unas negociaciones con el señor de Chosu y sus sirvientes principales. Genzu y los demás se han reunido cerca de Gotenyama. ¿Cuento con que irás? Supongo que tendrás muchas cosas que hacer. Nos veremos en Gotenyama después. Mira este lugar. Parece una fortaleza. Así es. Ahora que los estadounidenses flojean, los británicos exhiben su poder. Cuando acaben eso, tendremos problemas. Ya no los echaremos. ¡Kusaka! ¿Mm? ¡Yamagata! ¿Por qué has tardado? ¡Ito! Me alegro de verte. <risa> una auténtica tragedia. Lo del maestro Soin. Pero os puedo asegurar que me ocuparé en persona de que su muerte no fuera en balde. Señor Takasuki, hace mucho tiempo. Ito, hay un trabajo para ti. Quiero unos buenos fuegos artificiales. Supongo que se refiere a la demolición de cierto edificio. Exacto. Después del demonio rojo, les toca a los forasteros. Que ardan junto al cólera que trajeron. El humo será el faro de nuestra causa. Ah, ahí estás. Comencemos. ¿Qué tal las vistas? 
Esos caballeros británicos desean un gran castillo. Pues sí que tienen valor. Sobre todo su jefe, Alcock. Tú ve con el equipo de distracción. Removed el avispero por allí y atraed la atención de los guardias. Ito y Yamagata provocarán un incendio mientras los tenéis ocupados. Presentad batalla y luego dirigíos al consulado. Si todo va bien, cuando nos reagrupemos iremos a por Alcock. ¿Todo claro con el plan? No se te escapa una. Buena señal. Muy bien. Vamos a tomar posiciones. Esperad para atacar. ¡Mal rayo de parta! ¡Qué salvaje! Me gusta tu talento como pirómano. ¿Por qué tanto empeño en provocar a los británicos? Me has ahorrado tener que provocar a los británicos. Misma suerte. No. Genfui. Ha sido muy lejos. Esto es solo el principio. Despierta, pueblo de Japón. Igual que el humo se eleva, nos levantaremos. Nos levantaremos. Esto parece incluso peor que el demonio rojo. Oiga, maestro. Tengo entendido que Genzui te ha invitado a la fiesta. Por lo visto va a celebrar la quema del consulado británico. Vaya, estamos en las mismas, ¿no? Hacer daño a gente inocente no es para sentirse orgulloso. Por muy contentos que estén Genzui y los demás. ¿De verdad piensan que así es como se forja una nueva nación? ¿Que así es como queremos que sea Japón? No es uno de mis puntos fuertes. Solo he hecho lo que me parecía correcto. Ah, bueno, tampoco tiene sentido preocuparse por eso ahora. Voy a ver cómo consigo animarme. Me parece que me voy al Distrito del Placer. Si te apetece, vente luego con nosotros. Me pregunto si habrán llegado los demás. Bueno, ¿entramos de una vez? Si encuentro alguna mujer con carácter, igual hasta consigo pasármelo bien y todo. ¡Eh! Dile a ese tipo lo bueno que soy. Mis técnicas secretas son incomparables, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Si estoy más obvio que un juez. ¿Sabéis quién es este hombre? Podéis decirle que deje de molestarme. Menuda cogorza que lleva ese. Creo que a nosotros dos tampoco nos lo va a poner nada fácil. Espera, nunca has visto mis técnicas, ¿verdad? Bueno, te espera una sorpresa. ¿En serio? No puedo hacerla esperar. Oh, 
Gracias. De verdad. Nos vemos. No es el tipo de gente que suele verse normalmente por aquí. Me pregunto quién era. Con esto, damos un paso adelante para lograr el sueño del Maestro Soin. ¡Kampai! Ese lugar habría sido un foco de cólera enorme. Hemos hecho bien en quemarlo. Hablando del cólera, se va a celebrar una exhibición de fuegos artificiales por los caídos en el río Súmida. Es un intento descarado de ganarse el favor de las masas. Pero me encantan los fuegos artificiales. Resplandecen y desaparecen. Vaya, así es como quiero morir. ¡Hombres, escuchad! Es hora de comenzar la siguiente etapa del plan. El demonio rojo está muerto y el consulado británico en cenizas. ¡Es el momento perfecto para acabar con el shogunato! ¡Vamos a recuperar nuestras tierras de las manos occidentales y a defenderlas! ¡Eso, eso! Y a forjar el mundo que deseaba el maestro Soin. Entonces tengo una propuesta para el siguiente paso contra el shogunato. ¡Matar a Kaisukatsu! Con el demonio rojo muerto, él es el eje del shogunato. Y se rumorea que asistirá a los fuegos artificiales. ¿Katsu? Tengo entendido que no es más que un charlatán ambicioso. ¿Vale la pena matarlo? Es a los ambiciosos a los que hay que vigilar. Y tampoco es que necesite consejos de un borracho. Mejor que vayamos pocos, para no llamar la atención. ¿Todo listo para ir al río y acabar con él? Bien. Contamos contigo. Sakamoto. Tú también vienes, ¿no? Supongo. Si eso es lo que hubiera querido el maestro Shoin... Te lo agradezco. Me adelantaré para echar un vistazo. Reunámonos en el puente Azuma. No has tenido problemas para llegar, espero. Katsu es una personalidad importante. Estará en uno de los barcos del centro. Cuando empiecen los fuegos artificiales, tendrás que encontrarlo sin que nadie te vea. Puedes ir por los techos de los barcos o también puedes ir nadando. Dejaré que Sakamoto y tú os encarguéis de ejecutarlo. Yo me quedaré aquí y mantendré alejados a los hombres del Shogun. Bien. ¿Todo listo para matar a Katsu? Los fuegos artificiales están a punto de empezar. Espera hasta entonces. No está mal. Vaya, supongo que habéis abrazado la causa de esos rebeldes que buscan la guerra con el Sogunato. Luchar es tan aburrido. Alguien debería quitarle la pólvora a los ejércitos y montar unos buenos fuegos artificiales. Los rebeldes se han excedido, pero su guerra es justa. El shogunato mató al maestro Shoin. ¿Ahora pretendes derrocar al shogun? Bien. ¿Y luego? Imagino que no pensarás hundir los barcos negros solo con tu espada. Si tienes una idea mejor, soy todo oídos. Bien. ¿Ahora callas? 
De hecho, eso hago. Construir una armada para Japón. Teniendo nuestros barcos negros, los extranjeros se lo pensarán antes de entrar en nuestras aguas. ¿Me equivoco? Y lo del Shogunato. Tiene razón. Ha sido un error. Visto desde dentro, eso resulta evidente. ¿Pero no has pensado que es más rápido sanearlo que dedicar toda una vida a deponerlo? ¿Entonces qué? ¿Habéis decidido ayudarme o no? Muerte. Incendios. ¿Era lo que quería Shoin? Ha llegado una carta del mismísimo Katsu. Parece que quiere que lo ayudemos con algo. Desde aquella noche me muero por actuar de una vez. Quiero ayudar a cambiar nuestra nación, pero tiene que haber una manera mejor. Tenía el presentimiento de que estarías de acuerdo. Es que... Ya no puedo tolerar los métodos de Kenfui. Katsu está ideando su propia visión de lo que podría ser este país. ¿Recuerdas lo que dijo en el barco, verdad? Creo que el destino ha querido que las cosas acaben así, aunque todavía me siento algo perdido. El instinto me dice que vea hasta dónde podemos llegar con Katsu. Aunque aquí no se acaba nuestro camino con Genfui, por ahora trabajaremos con Katsu. Pero no abandonaremos a Genfu y a los demás. Deberíamos ir a ver a Katsu en Akasaka. Nos estará esperando por allí. Así que lo habéis logrado. Pero antes de continuar, quiero dejar claro que no deseo luchar contra vosotros. No te preocupes. Hemos decidido que eres de fiar. En ese caso, comencemos. Bien. Para restablecer el shogunato debemos aprender de Occidente y también aprovechar las fortalezas de nuestra nación. Pero necesitamos reclutar gente, ya sea en el ejército, la medicina o las artes marciales. Y ahí es donde entráis vosotros. Muy bien. Por favor, no me decepcionéis. Bueno, me temo que tengo otros asuntos que atender. Venid a verme cuando hayáis hecho lo que os he pedido. ¿Te importa si dejo que te ocupes tú de las cuestiones militares? Ese tipo de cosas no son lo mío. Gracias. No te preocupes, no voy a pedir que te encargues de todo. Ayudaré en lo que pueda. ¡Ah! ¡Ahí estás! Ah, en cuanto a eso, yo antes solía venir a menudo por aquí. Pero la última vez las cosas no salieron como esperaba que salieran. Ah, lo siento, pero es que eso no puedo decírtelo. Lo que quiero decir es que hoy no puedo entrar... ¿Por qué no nos encargamos primero de otra cosa? ¡Ah! ¡Vale, vale! Lo que sea por crear un nuevo Japón. ¿Cuánto tiempo, Ryoma? La verdad es que me alegro de verte. He venido a pedirte un favor. Para conseguir cambiar nuestro querido país, antes he de encontrar cómo reformar el shogunato. Y para eso necesito la ayuda de espadachines como tú. Hmm. Reformar el shogunato, ¿eh? La verdad es que apuntas muy alto. Necesito tiempo para pensármelo, ¿vale? Por cierto, el demonio Bel de Chiva quiere verte. No la hagas esperar. ¡Oh, 
idioma. Oh, vaya. Qué ganas tenía de verte. ¿No? Por fin vas a pedirme matrimonio. ¿No es verdad? Yo también me alegro de verte, Damasana, pero... Ah, lo siento. Es que en este momento estoy demasiado ocupado como para pensar en una cosa así. Oh, ¿es que ahora intentas incumplir tu promesa? Bueno, pues si estás intentando dejarme... ¡Enfréntate a mí! ¿Qué? Vale, está bien. Pero... Sabes perfectamente que en toda mi vida he podido evitar portarme bien contigo. Bueno, mi camarada es casi tan fuerte como yo. A ver qué tal contrincante es. ¡Prueba! ¿A luchar en serio? Tengo mis dudas, pero si así consigo que hagas honor a tu promesa, entonces consiento. Te lo advierto, no voy a perder. Ryoma va a ser mío. Aunque me encantaría quedarme, os dejaré tener privacidad. Venga. Luchemos. Masana. La próxima vez te lo explicaré. Ahora tengo que ir tras ella. ¡Eh! Menudo trabajo fino. Si buscas a Rioma y a la dama sana, se han marchado. Yo no me entrometería entre esos dos. Además... Dices que necesitas de mi ayuda para cambiar el shogunato, ¿no? De acuerdo. Gáname en combate y te ayudaré. Te advierto que no te lo pondré nada fácil. Muy bien. Tú ganas. Los samuráis son personas de palabra. Te prestaré mi ayuda. Para ser camarada de Rioma te comportas con mucha cortesía. Hachiro, ¿qué pasa? Parece que Sana y Ryoma se han ido juntos. No, oh, maestro. Siento haberte molestado. Solo estaba entrenando un poco. No te he visto antes. ¿Puedo preguntarte a qué has venido? Sí. Seguramente sea lo mejor. Es camarada de Ryoma. Dice que va en busca de espadachines hábiles para con ellos intentar reformar el shogunato. Y va muy en serio. Hasta me ha doblegado para que le eche una mano. Vaya. ¿Quién iba a decir que un maestro como Hachiro perdería un combate? Pero si buscas grandes combatientes, ¿por qué no vas al dojo de Odani? Todos los que manejan bien la espada en Edo conocen al maestro Odani. Seguro que te será de gran ayuda. Aunque puedes volver aquí cuando quieras. Los amigos de Rioma son nuestros amigos. No hay razón para la timidez. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Mm. 
Veo que tenemos el mismo objetivo. Pero, por desgracia, no es buen momento. Katsu. Ah, el hombre del Shogun. Mira, tengo que atender a mis asuntos antes de hablar contigo. Hablar sin más no va a ayudar. Pero, como no hay nadie más a quien recurrir, me animo a contarte. Ine Kusumoto. He estudiado medicina occidental e investigo una cura para el cólera. No podemos ignorar a los que sufren por esta enfermedad. La verdad es que aún me falta mucho por hacer. He intentado desarrollar un medicamento, pero acaba convirtiéndose en veneno. Y es peligroso de transportar. Hay que sellarlo adecuadamente en un recipiente o se escapa un gas venenoso. Los opositores al shogunato han oído hablar de él en algún sitio y han venido a preguntar cómo se hace. No traman nada bueno, está claro. Y desde entonces no paran de darme discursitos en mi laboratorio. Todos mis compañeros se han asustado y han huido. Esta mañana me han enviado una amenaza. Están planeando atacar. Pero no puedo dejar esto e irme sin más. Tengo que proteger mi laboratorio. ¿En serio? Vale, son buenísimas noticias. Tienen previsto atacar a la Puesta del Sol. ¿Lo tienes todo listo? Las puertas están bloqueadas, así que aún les costará un tiempo entrar. Eso significa que podrían venir por detrás. Cuento contigo. Pero, por favor, ten cuidado. Es suficiente por hoy, creo. Tengo que irme. Muchas gracias. Te estoy muy agradecida. Por fin puedo volver a centrarme en curar el cólera. ¿Puedo pedirte otro favor? ¿Tendrías la amabilidad de buscar al doctor Narasaki? Lo capturaron durante la última purga y todavía sigue detenido. He oído que acababa de encontrar un preparado que alivia los síntomas del cólera. Voy a estar muy ocupada reconstruyendo estas instalaciones. Mientras tanto, me gustaría mucho que hablaras con él por mí. Por favor, haz esto por mí. Y si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Pero habían dicho que iban a liberar a mi padre. Seguro que se trata de un error. Vuelve a comprobarlo. Incluso aunque haya sido un error, ya es demasiado tarde. Su ejecución se llevará a cabo tal y como estaba planeada. Y ahora, por si no me he explicado bien, largo de aquí. Oh, no esperaba verte por aquí. Katsu quería que hablara con Chosaku Narasaki. Es el doctor que dicen que ha encontrado un remedio para el cólera pero me da la sensación de que van a decapitarlo. Y Katsu no me había dicho nada del tema. Todo esto es muy raro. Creo que esa era la hija del doctor. Más vale que vayas a ver qué pasa. ¡Eh! ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en sacar a mi padre de ahí. ¡Eh! Tranquila. Intenta no hacer nada temerario. Encontraremos la forma de ayudar a tu padre, ¿vale? 
Sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a colarnos ahí. Menos mal que has venido. No podría hacer esto sin ti. He estado pensando un poco. ¿Qué te parece si llamamos la atención por esta zona para que nos detengan? Así estaremos dentro, que ya es algo. ¿No te parece una idea de lo más ingeniosa? Vale, vamos allá. Tú céntrate en que nos encierren lo antes posible. ¿Todo listo? ¿Cuándo mejor que ahora? Vale, vale, vale. He perdido. Me rindo. Haré lo que sea. Por favor, perdóname. Devolveré todo lo que me he llevado. E incluso te sacaré de aquí. No es mala idea. ¿eh? ¿El médico testarudo? Uh, por lo que sé, se lo llevaron dentro. Pero eso es todo lo que puedo decirte. Ahora ya estamos en paz, ¿no? Anda, vete ya. ¡Bravo! El doctor Narasaki, ¿verdad? Vale, un segundo, no te muevas. ¿Tienes la llave? <risa> Esa mujer es extraordinaria. ¡Qué locura, Orrio! ¿En qué estabas pensando? Debo darte las gracias. Dime, ¿qué quieres? No creo que me hayas rescatado solo por hacer el bien. ¿Primero me encierran y ahora quieren mi ayuda? Bah. En fin, lo que haga falta para paliar tanto sufrimiento. Tratamiento del cólera. Debes de referirte a la Escuela de Medicina de Kanda. La cosa se va a descontrolar si no aparezco pronto. Me marcho. Espera, o Ryo, ¿verdad? Soy Ryo Masakamoto. ¿Río los dos? Tiene que ser una señal. ¿Podré volver a verte? ¿Una señal, dices? Mm, podría darte una oportunidad. Ha venido el doctor Narasaki. Parece que lo has rescatado. Gracias. Agradezco muchísimo tu esfuerzo. Tengo que pensar cómo podría recompensarte. Por supuesto. Espero que mis compañeros vuelvan pronto. Si aunamos fuerzas, seguro que encontraremos la forma de hacerlo. El doctor Narasaki me ha dicho algo importantísimo. Se puede usar el zumo de limón para tratar el cólera. El problema es que esta fruta no crece en Japón. Pero un amigo de mi padre, el señor Fortune, podría ayudarnos. Voy a buscarlo en el jardín botánico de Koishikawa. Si quieres ayudarme, nos vemos allí. ¿Quién eres tú? Ah, eres su asistente, ¿verdad? Me ha dicho que vale la pena verte. <ríe> Me llamo Takeaki Enomoto. Soy almirante de la flota del Shogun. He venido hoy para observar. Unos guardias han sufrido una derrota humillante ante los franceses en un ejercicio militar. Temo que su comandante haya dado por perdida a nuestra nación. Sin Prunet, es imposible entrenar a nuestras fuerzas al estilo occidental. Por eso necesito que vayas allí y lo impresiones. ¿Eso es cierto? En cualquier caso, muchísimas gracias. Bien, deja que te enseñe el interior.
No está mal. Cuando Katsu dijo que había preparado un entretenimiento, debía de referirse a ti. Me parece que ahora lo entiendo un poco mejor. Lo siento. Por petición de Katsu no he informado al bando francés de que esto no es más que una continuación del entrenamiento. Tenía intención de detener las maniobras y se descontrolaban. Nunca imaginé que la base francesa caería. Vaya, vaya. Parece que me apresuré dando a esta nación por perdida. No hace falta que me presiones. Almirante Enomoto, formaré a tus hombres en las técnicas militares francesas. Pero hay condiciones. No espero que todos los hombres tengan este nivel de maestría. Pero necesito que estén dispuestos a aprender. Los samuráis que se lanzan de lleno a la batalla solo son carne de cañón. Me da igual la posición social. Solo necesito jóvenes con entusiasmo a los que enseñar a luchar desde cero. Entendido. Empezaremos a reclutarlos de inmediato. Muchas gracias. Me temo que debo quedarme aquí. ¿Puedo pedirte una cosa más? Busca a Tatsugoro Shinmon en Asakusa y explícale lo que hemos hablado. Me gustaría que reclutara a unos cuantos jóvenes. Gracias. Escucha, listo. Si quieres algo, suéltalo de una vez. Estoy muy ocupado, no tengo todo el día. ¿Y se supone que tengo que separar el grano de la paja? No tengo tiempo para eso. Y menos ahora que hay alguien provocando incendios alrededor del templo Sensoji. Mira, ya no sé ni lo que está pasando. Pero me parece que no va a acabar nada bien. Mira, lo que pasa es que no tengo tiempo para tus problemas. Así que ve a lavarte la cara con sopa de miso o algo. Eso sí que me ha gustado. Pero hacen falta algo más que palabras para convencerme. Mm. Hay una banda de pirómanos muy ocupados. Si logras detenerlos, quizá me plantee ayudarte. ¿Qué te parece? ¿Crees que puedes coger a esos criminales? Bueno, cuando te hayas ocupado de ellos, ven a verme al salón principal. Ahí están mis hombres. Vale, vale, ya veo. No eres como los típicos samuráis, eso te lo concedo. Y has capturado a esos pirómanos. Ahora no voy a poder ignorar tu petición, ¿verdad? Jefe Tatsugoro, me alegro de volver a verte. Creo que ya sabes por qué he venido. Sí. Entonces quieres que reúna a unos cuantos jóvenes. Bueno, tus deseos son órdenes. Sí. Dile que ya me encargo yo de todo esto. Gracias por tu ayuda. Yo me encargo del resto. Informaré a Katsu. Muy buen trabajo. Gracias a ti parece que tenemos todo lo que nos hace falta para revitalizar el Shogunato. He enviado a la Academia Militar a los mejores de entre los hombres que reunisteis. Por cierto, deberíais ir a verlo. Y ponte a entrenar con ellos, ya que estás. 
Créeme, hay algunos reclutas que podrían someter a un extranjero con la mirada. Ah, pues sí que parece interesante. Creo que voy a echar un vistazo ahora mismo. Te veo allí, ¿vale? Es un hombre de acción, ¿eh? Oye, hay otro favor que te quería pedir. Enomoto dice que no tenemos fondos suficientes para comprar armas o artillería. Cuando se lo dije a Brunet, sugirió que vendiéramos artesanía japonesa en la Exposición Internacional de París. El vizconde Shibusawa, nuestro tesorero, sabrá lo que debemos hacer. ¿Puedes llevarle esta carta y ofrecerle la ayuda que necesite? Lo encontrarás en el despacho del comisionado del sur. Es todo por ahora. Pero no creas que no te pediré más favores si vuelves. Pásate primero por la Academia Militar. No querrás perderte lo que ocurre por allí. ¡Impresionante! La verdad, no te esperaba tan pronto. Hoy hemos sido agraciados con la presencia del Shogun. Ha venido a ver una competición de artes marciales. También querrás mirar, ¿no? Bien, te mostraré el camino. Por fin has llegado. Por cierto, he preguntado si podías participar en la competición. Nada, simplemente creí que te gustaría. No hace falta que me des las gracias. He oído que el Shogun en persona te entregará el premio si ganas en tres enfrentamientos. No es que el premio no sea atractivo, pero... La verdad, me gustaría mucho conocer al Shogun en persona. Dicen que es muy perspicaz y prudente también. Bueno, ¿todo listo para combatir? ¡Pues adelante! Con tu habilidad no puedes perder. Enséñales lo que sabes. Pues vamos, recuerda, estaré en tu esquina. Hazme sentir orgulloso. Sabía que podías hacerlo. ¿Cómo estás para el próximo enfrentamiento? Bien, simplemente mantén la energía del último combate. Cuento contigo. Has llegado muy lejos. Ya solo te falta ganar el siguiente combate. Bien, ¿todo listo? Gana este último combate y conseguirás el premio. Sé que puedes hacerlo. ¡Lo has conseguido! ¡Hemos ganado el premio! Lo he visto todo. Menuda exhibición. ¿Qué te parece si probamos esas habilidades en un último combate? Venga ya. ¿Ahora quieres un poco de acción? Bueno, mientras no nos hagas renunciar al premio si perdemos...
Has despachado fácilmente a Tesu y a Deishu. Esta vez creo que empezaré con la espada desenvainada. Era broma. <risa> no me atrevería. Pero su excelencia ha expresado que le gustaría verte luchar una vez más. Motivo por el cual, a pesar de estar ocupado, he venido con esta petición. Ah, y su excelencia ha solicitado que el duelo se celebre con espadas de verdad. Tu oponente ya ha dado su consentimiento. No hay vuelta de hoja, vas a tener que jugarte la vida. Así que, ¿por qué no lo hacemos más atractivo para compensarlo? Después de todo lo que has pasado, no te dará miedo el acero, ¿eh? Venga, que solo es otro combate. ¿Todo listo? Sé que vas a ganar. Da lo mismo quien sea tu oponente. Yo creo en ti. dado una buena lección. ¿Mm? Ah. Oye, te conozco. Nos conocimos en Yoshiwara. <ríe> Me confundes con otro, está claro. Soy Yoshinobu Tokugawa, el Shogun. ¿El Shogun? ¿Lo dice en serio? <ríe> Parece que he hablado demasiado. No era nuestra intención faltarle al respeto. ¿Su excelencia? ¡Eh! ¡Y tus modales! No tienes que preocuparte. Perder contra ti ha sido estimulante. ¿Estimulante? Así es. O sea, has esquivado un shuriken. Encontrar guerreros como tú no es precisamente fácil. ¡Ah! Otra ronda. Con luchadores de tanta valía, sé que podré hacer que Japón se recupere. Haré que nuestra nación no tenga nada que envidiar de los extranjeros. El tiempo lo dirá. Vaya, vaya, pues sí que tienes talento, ¿eh? No me puedo creer que hayas logrado ganar a su excelencia. Estarás rebosante de orgullo. Su excelencia es un maestro del Shuriken. Puedes usar este lugar a tu antojo a partir de ahora. Tienes que perfeccionar ese talento que tienes. ¿Piensa acatar la orden de la corte imperial y viajar a Kioto? Es una gran oportunidad. En Kioto encontraremos a los que quieren derrocarme y poner a la corte imperial en mi puesto. Hay que aprovechar la ventaja para poner fin a este conflicto. ¿Creías que iba a dejar algo al azar? ¿En serio? Katamori. Señor. Como comisionado militar de Kioto, quiero que seas mi avanzadilla. Puedes elegir entre mis mejores guerreros. Su excelencia, deje que reúna un ejército para defender Kioto. Encontraré buenos soldados de todos los estratos sociales. ¡Qué locura! ¡Se llenará de gentuza y ayudaremos a los traidores! Deje que vengan y acabaremos con todos de una sola vez. Tienes mi aprobación. Mi señor, ahora discúlpeme.
Katsu dice que tiene que pedirnos otro favor. Al parecer es algo que no le puede pedir a nadie más. Mm, no te ha entusiasmado. ¿Aún no te gusta la idea de trabajar para Katsu? Esto es mucho mejor que los... trabajos turbios que hacíamos antes, ¿no? Tengo la sensación de que nos van a encargar algo importante. Y al menos yo me muero de ganas. Voy hacia allí. Nos vemos en casa de Katsu. Perdonad las molestias, pero necesito que hagáis una cosa. Esto es alto secreto. Lo digo en serio. Ni una palabra a nadie. Entiendo que habéis oído que su excelencia se dirige a Kioto, ¿no? Pues bien, han reunido a un grupo de Ronin, los Rosigumi, para que lo escolten. Están reclutando a los mejores. Vengan de donde vengan. No les importa ni su historial delictivo. Es una maniobra muy osada. El señor Katamori, el comisionado militar de Kioto, asegura que es para dar a los campesinos una oportunidad de vivir mejor. Pero en realidad está atrayendo a los enemigos del Shogun para poder aplastarlos a todos de un solo golpe. Puede parecer un tipo amable, pero es muy taimado, sin duda. Vaya, ¿qué cosas se os ocurren a los peces gordos del Shogunato? Me da miedo que se caldee el ambiente y el Shogun acabe en peligro. Necesito gente de confianza dentro de los Roshigumi para ver en qué dirección sopla el viento. ¿Qué os parece? Vosotros dos seríais perfectos. Hemos buscado por todas partes y no hay ni rastro en Edo. Eso significa que seguramente se encuentra en Kioto. Hay fuerzas opuestas al Shogunato reuniéndose allí. No me sorprendería que la garra de demonio apareciera también. No tengo nada que objetar. Me apunto. ¿Y tú qué dices? Gracias. Te debo una. Muy bien. El templo de Enswin en Koishikawa está a punto de llenarse de aspirantes. Id allí e informadme. Mejor darse prisa si ya está en marcha. Al templo de Enzuin. Anda, mira quién viene. ¿Entonces Ryoma y tú también vais a uniros? Hmm, me imaginaba que vendrías. Teshu, Yamaoka y yo estamos supervisando a los Roshigumi. Y parece que con vosotros voy a tener un poco de ayuda. Muchas gracias. Disculpadme. Soy Koto Nakazawa. También he venido a unirme a los Roshigumi. Ya, bueno, me temo que los tres tendréis que ir a otro sitio. Es que ya tenemos muchas solicitudes. He oído que buscáis guerreros fuertes. Si crees que hay alguien más fuerte que yo, lo derrotaré aquí y ahora. ¿Tienen que ser todos así? Hachiro, tenemos otro fuego que apagar. Parece que los dos de antes están peleando con todo el mundo. ¿Te refieres a aquellos alborotadores del dojo? Creo que no nos queda otra opción que ir a calmarlos nosotros mismos. Por favor, permíteme el honor. Pero, si logro que se calmen, quiero entrar. ¿Qué te parece? Tenemos trato. Sinceramente, esos dos me sacan de quicio. Si puedes encargarte de ellos, te estaría muy agradecido. Y a vosotros os digo lo mismo. Amansad a esa panda de dentro y entraréis. Conoceros no hará que os dé ningún trato de favor. Así me gusta. Tienen entrenamiento en la técnica de palos, ¿no? Es pan comido. Acabaremos antes de que te des cuenta. No está tan mal para un patán.
Ya vale, ¿no crees? Soji, tú también has venido. Hmm. Sabes darle emoción. Este es Soyokita, de la escuela Tenen Racing. Yo soy Kondo. Este es Hijikata, también de la Tenen Rishin Ryu. Seguro que encajarías en nuestra mejor unidad, los Rosigumi. Excelente trabajo. Excelente del todo. Katamori Matsudaira, el comisionado militar de Kioto. El hombre a cargo de este cuerpo. Supongo que has visto lo bien que lucho, ¿no? He cumplido de sobra con mi parte del trato. Es cierto que luchas bien. De acuerdo. Estáis dentro los tres. Bienvenidos. Gracias. Tengo muchas ganas. Muy bien. Los Roshigumi van a partir dentro de poco para escoltar al Shogun en su viaje a Kioto. Preparad lo que os haga falta y volved cuando lo tengáis todo listo. Eh, parece que Kondo y el resto por fin han entrado en vereda. Ahora están haciendo un buen trabajo organizando los regimientos. Es increíble la cantidad de guerreros aptos que hemos logrado reunir. Ahora me toca decidir cuál es la mejor manera de aprovecharlos. En fin, va siendo hora de partir hacia Kioto. ¿Todo listo? Pues pongámonos en marcha. Con destino a Kioto para proteger al Shogun, los Roshigumi abandonan Edo con sus filas reforzadas por una nueva dotación de fieros guerreros. Mientras tanto, la oposición al Shogunato deja a Edo en dirección a la capital, tratando de adelantarse a su enemigo mortal. Lo que digas, gran samurai. De aquí no vamos a movernos. ¿Os atrevéis a exigir un peaje? El clan Chosu tiene asuntos urgentes que tratar con la corte imperial. Abridnos para. Vuestros asuntos urgentes no importan nada. Si queréis entrar en Kioto, primero vais a tener que pagar un buen peaje. <risa> Si tan solo no hubiera mejor corte. ¿Ves cómo ni esos samuráis han podido resistirse a nuestros chicos? ¿Eh? Espera a que los nobles empiecen a pasar por aquí. Ya verás la fortuna que vamos a ganar. ¿Lo habéis oído? Parece que unos rufianes han tomado el punto de control. Dejan pasar a la gente por la noche, pero no sin pagar antes. Siempre podemos tratar de pasar por la fuerza, claro, pero son muchísimos. Podríamos perder buenos hombres. He oído que Genzu y sus hombres también han llegado al puesto de Ejiri. Esta podría ser nuestra oportunidad. Escucha, los hombres de Chosu están ahora en el punto de control. ¿Qué te parece si nos unimos y acabamos con esos matones? ¿Qué? 
¿Los Chosu, dices? ¿Los que conspiraban contra su excelencia? Justo. Si acabamos con ellos también, mataremos dos pájaros de un tiro. ¿Eh? No está mal. Voy a darle una vuelta a la idea. Más vale que me acompañes. ¿Qué puedo decir? Soy un genio, ¿eh? ¡Es justo eso! Parece que me has leído la mente. Todo saldrá bien. Ya lo verás. Así que eres tú. Vaya, cuánto tiempo. Venga, dime qué estás tramando. Bueno, en resumen, nos hemos unido a los Rosigumi, pero estamos aquí atrapados por culpa de esos rufianes. Me da la sensación de que todos tenemos el mismo problema. ¿Qué te parece si nos aliamos y les damos una lección? Kiyokawa, líder de los Roshigumi, a tu servicio. Tú debes de ser Kogoro Katsura, maestro de los Shindo Munenryu. Tu reputación te precede. Será un honor aunar fuerzas contigo. Anda. Y tú eres Hachiro Kiyokawa, de los Hokushin y Ryu. Pero no pienso trabajar junto a los hombres del Shogun. Ah, por favor, no seas así. Estamos todos en el mismo barco, y cuantas más manos, mejor. Exacto. ¿Por qué tenemos que ahogarnos todos? De acuerdo, entendido. Y no, no se me ocurre nada mejor. Lo último que quiero es perder hombres aquí. Escucha. Quiero que vayas a por Shinsaku y Kenzui. ¿Quieres? No me gustaría entrar en combate sin ellos. Shinsaku me dijo que iba a darse una vuelta para ver el salón de juego. Y Genzui ha decidido marcharse por su cuenta. No queremos llamar la atención de los matones. Para esta misión hace falta una gran discreción. Y tú la tienes. Y si esos dos no tienen interés en unirse a nosotros... Habrá que afrontar esta batalla con los hombres que tenemos. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre cómo pasar a la acción? Mis hombres son bastante duros y están preparados. Así que harán un ataque frontal. ¿Alguna objeción? Si vosotros atacáis de frente, nosotros iremos por detrás para poder sorprenderlos. Creo que será mejor que no luchemos todos juntos. Muy bien. Tampoco es que confiemos por completo en tus hombres. Puedes aliarte con quien quieras. A fin de cuentas, Katsura y tú habéis vivido mucho juntos. Bueno, ¿qué te parece que nos enfrentemos a esos canallas? Bien, pero nada de presumir. Bueno, ¿a qué bando te vas a unir? Sabía que dirías eso. Bueno, quiero ver que te entregas en cuerpo y alma al combate. ¡Ah! ¡Ahí estás! El mejor guerrero de todos. Por mucho que me duela reconocerlo. Puede que no seáis más que un grupo de rebeldes, pero reconozco que sabéis luchar. Y yo que pensaba que tus hombres eran unos papanatas. Pero... tienen potencial, desde luego. Hmm. Escucha, ahora que hemos terminado con esos criminales, ¿dejamos de lado nuestras diferencias y lo celebramos? No es mal plan. Por ahora, bebamos y celebrémoslo. Hmm. Entiendo que te unes a nosotros, ¿no? Pues claro que sí. Permíteme. Queda muy claro que tú sabes beber. ¿Qué tal si hacemos una competición entre hombres? Oh. Oh, 
Nos armaremos con... Bueno, si insistes, sí, sí querida. Te adorable, ¿lo sabías? No. Oh, me parece increíble lo que puedes cosa. llegar a hacer. ¡Bebe! ¡Bebe! ¿Eh? Te hace un expulsionista bebiendo cerveza. Echa a los extranjeros, pero no a sus brebajes. ¡Campay! ¡No me olvidéis! ¡Campay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Soy el siguiente. Mm. Eh, tú, danos una buena. ¿De acuerdo? Déjame. Oh, yo esperaba que tus Rusigumi estuvieran ya aquí. Paciencia. Estás muy ansioso. Los Rusigumi ya están de camino a Kioto, te lo aseguro. Aunque lo que pase después de eso no puedo decir nada. Nada. Los dos sabemos que tu objetivo es hundir el shogunato desde dentro. Puede ser. Pero ¿qué vamos a hacer con tantos buenos guerreros? Esos guerreros podrían servirnos... para bastantes cosas. En cualquier caso, todo depende de la respuesta que tú nos des. Aunque esperamos que sea favorable. La que aún consideráis como la cultura de vuestra nación es digna de elogio. Ojalá pudiera decir lo mismo de sus gentes. Una auténtica pena. Precedido por los Roshigumi que lo están protegiendo, el Shogun Yoshinobu Tokugawa llega a salvo a Kioto. Sin embargo, la capital es un hervidero de insurrectos, donde se enfrentan los samuráis rivales que persiguen objetivos dispares. Señor, circulan unos rumores terribles. Se dice que Hachiro ha sido asesinado y que en secreto colaboraba con la facción contraria al shogunato. Lo siento, pero los rumores son ciertos. Anoche encontraron su cuerpo en la ciudad. ¡No! Está muerto. No puede ser. Llevaba en el bolsillo un mensaje para los rebeldes de Kioto. Intentaba vender los servicios de los Rosigumi al mejor postor. Hachiro, ¿cómo es posible? ¿Ah, ¿Con la chusma en contra del shogunato? Desgraciado. ¿Se sabe quién acabó con él? Aún no. Lo que me lleva a pensar, quien ayudase a Kiyokawa a comunicarse con el otro bando, podría ser un miembro de nuestro cuerpo. Ahora que lo pienso, ¿no os trajo Kiyokawa para que formaseis parte de los Roshigumi? Muy bien. Venga, ya, Kondo. No creerás que somos traidores, ¿no? Lo siento. No debí dudar de vosotros. Mira, la situación me ha sobrepasado. Verás, Kondo no es el único que ha empezado a dudar de la lealtad de sus camaradas. Tal y como me temía, todo el mundo está que salta. Si nos quedamos en Kioto, esto podría dividirnos. Por eso el Shogun ha ordenado que volvamos a Edo. ¿Ahora? Lo siento, pero no puedo aceptar órdenes como esa. ¿Tenemos rebeldes en nuestras filas y quieres que nos marchemos como si nada? No deberíamos centrarnos en proteger a su excelencia mientras está en Kioto. No, así solo estaríamos poniendo su vida en peligro. Imagínate que un traidor consigue acercarse al Shogun. Caería la deshonra sobre nosotros. En breve haré llamar a todo el cuerpo. Mientras tanto, intenta tranquilizarte. 
tenéis que pensar detenidamente lo que haréis a continuación. Hay mucho que sopesar, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora. Katsu nos ha pedido que investiguemos qué está pasando en el seno de los Roshigumi. Si se separan, nos quedamos sin trabajo. Y Kondo está en una misión nueva con los voluntarios. Si ese es el caso, creo que tenemos dos opciones. Podemos colaborar con el grupo de Kondo o tomarnos esto como una señal para marcharnos. No sé cuál de las dos opciones es la mejor, pero hay que tomar una decisión. Sí. Creo que será lo mejor. Al fin y al cabo, la principal preocupación de Katsu es que alguien le haga daño al Shogun. La cosa es que no somos parte de ninguna de las facciones. Sé que sea cual sea nuestro camino, lo recorreremos por el futuro de Japón. Vaya, entonces ya ha llegado la hora. ¿Hay alguien más que tenga que venir? ¿Eh? Al parecer está todo el mundo aquí. Queremos negociar directamente con el señor Katamori para prestar nuestros servicios en Kioto. ¡Los que tengan agallas, que me sigan! Desde que el Shogun ha llegado a Kioto, la ciudad está en constante agitación. Encuentro interesante la idea que proponéis de formar un ejército. Muy bien. Y se mantendrá la paz en la ciudad. Y desde ahora, se los conocerá como los Shinsengumi. <risa> Me alegra que el señor Katamori siga confiando en nosotros. Volveré a reunir el cuerpo con Toshi como segundo al mando. Espero seguir contando con tu apoyo. Nuestro nombre será conocido en todo Kioto gracias a nuestras hazañas. Y el shogunato tendrá que concedernos el estatus que nos hemos ganado. El señor Katamori nos envía a una incursión cerca de Kamogawa. Partiremos de inmediato. Muy bien. Detrás de mí. El comandante general y el resto ya han partido. Seguramente el grupo de Hijikata se nos unirá después. Si estamos todos juntos, nadie podrá detenernos. Y espero que tú también cumplas con tu parte. Los Choshu se han reunido con las fuerzas contrarias al shogunato en la taberna Ikeda para planificar su rebelión. Algunos de los que hay dentro podrían habernos ayudado con los rebeldes del punto de control. Pero si no abandonan su causa, tendremos que acabar con ellos. Además, parece que te hizo mi llave es uno de ellos. Es tan importante para su movimiento como lo era Shoin Yoshida. Cierto. Dejar que uno de ellos se escape podría traernos problemas. 
Sigamos el procedimiento. Está claro que somos menos que ellos. ¿Deberíamos esperar al destacamento de Hijikata? No podemos permitir levantar sospechas esperando por aquí. Tenemos que actuar ya. ¿Entendido? ¡Vamos a por ellos! Eso es. Podríamos cruzar las espadas. Esta es la primera gran batalla de los Shinshengumi. ¡Adelante! Soji, oh, maldita sea. No ha sido mi mejor momento. Hmm. No es mala idea tener una cara familiar como la tuya para que se vayan de la lengua. Muy bien. Volveré en cuanto haya sacado a Soji de aquí. Recuerda no bajar la guardia. Maldición. Lo siento. Volvemos a encontrarnos. Quizá por última vez. Por favor, permíteme hablar. Entonces, ¿de verdad nos has dado la espalda? Vaya, cuánta sinceridad. Veo que eres más fuerte de lo que pensaba. Sé que la casta de los samuráis se va a extinguir. Y estoy preparado para lo que venga. Pero debo pedirte que cuides de Kusaka y los demás cuando yo no esté. Puedes decir lo que quieras. Pero dudo mucho que los abandones sin más. Aún tengo un as en la manga. Si me voy a la tumba, los llevaré a todos conmigo. Corre, Katsura. El resto te lo dejo a ti. Sí, señor. Adiós, maestro Miyabe. Parece que Katsura todavía confía en ti. Sería una pena que tú también murieras aquí. Vete de aquí. Vamos. ¿Qué demonios pasó ahí? Espera. ¿Qué pasa con mi llave y Katsura? Había rumores de que estaba acumulando pólvora, pero nunca pensé que la prendería así él mismo. ¿No te han herido? Pues busca a los que sí lo estén y atiéndelos por mí. Eso parece. Los he visto hace un momento. Bueno, no hemos acabado con todos, pero sí hemos podido con algunos pesos pesados. Esto lo voy a contar como una victoria. Nos retiraremos después de atender a los heridos. ¿Eh? ¡Nakaoka! Oh. Lo habrás hecho bien para llegar tan lejos. Los días del Sobunato acabaron, Kusaka. Ha sido un placer combatir a tu lado. Ah. Las tropas de Chosu están listas en la montaña. Y yo tengo un ejército considerable a mis órdenes. Si mis Kijeitais se unen, el Shogunato no podrá hacer nada. Lo sabes. <risa> Kusaka, tenemos ventaja. En cuanto lo ordenes, todas tus tropas emprenderán la marcha. Genial. Nada de Katsura. Los Shinsengumi lo atacaron en la taberna y queda. Parece que ha logrado escapar. Pero ahora no sabemos dónde está. Ya veo. En ese caso, ¿aún sigues completamente decidido? Sí. Tus tropas han venido de muy lejos y nos han dado una gran oportunidad. 
Es la hora de honrar los ideales del maestro Soin. Cuando dejé mi clan en Tosa, fue tu clan el que me acogió. Ahora me toca a mí devolver el favor. ¿Serás capaz de olvidar el pasado y enfrentarte a Chosu junto a mí? No estoy seguro de que el clan Satsuma vaya a ser útil en el terreno desconocido de Kyoto. Te garantizo que eso no es así. Tu predecesor, Shimazu, tenía visión de futuro. Consiguió de Inglaterra armamento moderno y se preparó para este día. Le reclamó al shogunato que aceptaran la reforma. En verdad era un fiel servidor del shogun. Un ejemplo para todos. Si el clan Satsuma todavía me permaneciera fiel, podríamos aplicar los ideales que predicaba. Tú piensas como él. ¿No es así? Con la gran ayuda de nuestro amigo, pudimos terminar nuestra misión anterior. Buen trabajo. Puedes quedarte más tiempo, si quieres. Todo salió a pedir de boca en la taberna Ikeda, pero desde entonces, los Chosu han estado dando un espectáculo de lo más inquietante. Oh, si movilizan a un ejército y atacan, será una guerra sin cuartel. Los Shinsengumi deben actuar. Espero de ti grandes resultados. ¿Estás listo para alzar tu espada contra los Choshu? Bien dicho. Entonces ve a prepararte. Los Choshu están aquí. Necesitamos que entres por la puerta norte y busques a Kusaka, el comandante de la fuerza principal. Seguramente forme parte de la vanguardia. Cuando lo encuentres, no tengas piedad. A tus manos morirán los traidores que se atrevan a amenazar el palacio. ¡Retirada! ¡Retirada! Esos cañones británicos son muy potentes. ¿No te pareces, Aigo? Los Joshu ya están derrotados. Dejemos lo que queda a la infantería. No. Tenemos que acabar con todos ellos. Que siga el bombardeo. ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Corre! Los Chosu son más cobardes de lo que creía. Si la retirada continúa, Kioto quedará reducida a cenizas. ¿Tú estabas detrás de esto? Te trae recuerdos, ¿verdad? Este olor. Recuerda aquel día. El día en que morimos. 
Y renacimos. Pronto el Shogunato. Y luego todo el país. Quedará envuelto en llamas. Este es el mundo que deseábamos, ¿no es verdad? Después de ver las armas de los extranjeros, el resto es sencillo. Una pequeña chispa desatará un infierno que devorará la nación. Es sobre todo en los conflictos. ¡Pues hacemos más fuerza! ¿Ves? He logrado que aún seamos relevantes. Hojas gemelas, tú y yo como uno solo. Unámonos. Alguien me ha dicho que el Shogunato ya está muerto. Ahora tiene que renacer y abrirse a un nuevo mundo. Lo que acabe siendo ese mundo aún está envuelto en oscuridad. Pero hay quienes perciben el camino hacia la luz. Un nuevo amanecer. Lucho junto a los que lo harán realidad. Por eso no puedo unirme a ti. Creía que al menos tú lo entenderías. Tú más que nadie. Así que se han dispersado con el viento. Ojalá escapen con vida y hagan realidad el sueño del maestro de un nuevo mundo. Ito, Yamagata, Nakaoka, Katsura, Shinsaku, Fumi. Me gustaría poder veros una última vez. Maestro Shoin. Estoy listo. Para unirme a ti. Agosto de 1864. Gensu Ikusaka se ha suicidado. Tenía 25 años. de la puerta prohibida acaba con el suicidio de Gensu y Kusaka y el clan Choshu derrotado y podrido por la traición. La batalla ha concluido, pero el horizonte de Kioto todavía arde y la ciudad está ennegrecida por el incendio que se ha desatado. Gensu y por qué? Puestos a morir por un ideal. Nunca piensan en los que dejan atrás. Kenzui estaba persiguiendo el sueño de tu hermano. Por nuestro bien. Quería hacer un nuevo Japón para todos. Me temo que nunca lo entenderé. ¿Cómo puedes crear un mundo de paz? Es sobre todo en los conflictos Cuando hacemos más falta Este es el mundo que deseábamos, ¿verdad? No podemos dejar que escape esa gentuza Choshu ¿No es suficiente? ¡La batalla ha terminado! 
¡He reunido al resto! ¡Vamos! Voy a detener esto. Es demasiada sangre. Los Chosu supervivientes han huido a ese templo. No sé si Shinshaku está ahí, pero tenemos que intentar ayudarles. Preferiría no luchar contra los hombres del Shogun, pero no sé si será posible. ¿Tienes todo dispuesto? Debería saber que puedes afrontar cualquier cosa. Si descubren que estamos ayudando a los Chosu, entonces nos señalarán como traidores. Pero tenemos que actuar ya, antes de que sea tarde. Venga, hay que hacer algo. A Kondo le gustaría contar con luchadores como vosotros. Quizá queráis plantearos... No, da igual. Has hecho bien en detenerlo. Ahora saquemos de aquí a Shinshaku. Sí, yo también lo creo. Pero lo primero es lo primero. Ayudemos a Shinshaku. Deberíamos poder llevarlo a la hacienda de los Chosu en Kioto. Con lo que está pasando, espero que las defensas hayan menguado. No lo conseguirá si no lo llevamos a un médico ahora mismo. ¡Vamos, deprisa! De no haber sido por ti, estaría acabado. En serio pensaba que me había llegado la hora. Pero gracias a ti, he vivido para contarlo. En realidad fue Orio quien te salvó. No sabía que tenías esos conocimientos. En realidad el experto es mi padre. Yo solo seguí sus instrucciones. Te estoy muy agradecido. Tanto a ti como a tu padre. Si no hubieras venido, se habrían perdido muchas vidas. Y tengo que decir que tu llegada fue una grata sorpresa. Pensé que no volvería a verte nunca más. <risa> Como si fuera demasiado bueno para ser verdad, ¿eh? No cabe duda de que el destino os tenía algo guardado. Yo... yo no lo tengo tan claro. <risa> bueno, cambiando de tema, ¿qué le ha pasado a Katsura? ¿Sabes dónde está? No. Desapareció después del incidente de la taberna y queda. Pero justo esta mañana ha llegado esta carta. Veamos. Estoy en Kamogawa. Ha llegado vuestro momento. Alzaos unidos. ¿Y crees que es de Katsura? No estoy del todo seguro. Pero si conoce las últimas palabras del maestro Shoin, estaría presente cuando murió. Aún así, tenemos que ir a averiguarlo. Katsura es quien está al mando. Si no da la cara pronto, no nos será fácil controlar a los demás. Por desgracia, me temo que tendré que dejaros a vosotros este asunto. Aún no estoy recuperado del todo. Y además parece que me han contagiado un catarro. <coughs> Sin problema. Iremos hacia allí cuando estemos listos. Puedes ir a un hogar comunal en Kioto. Descansa allí. Cuando estés nos vemos en Kamogawa. Ten cuidado, Ryoma. Por supuesto. Cuida de Shinshaku, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado aquí? Estos hombres respiraban hasta hace muy poco. Esto no parece bueno para Katsura. Hay que encontrarlo ya. Muy bien, empezaré por aquí. Oh, gracias al cielo. Menos mal que habéis aparecido vosotros dos. ¡Katsura! 
Tenía la sensación de que eras tú. ¿Qué haces con esa pinta? Los Chosu se temían lo peor. He estado investigando los próximos movimientos del Shogunato, pero les he fallado a mis camaradas no estando con ellos para luchar. Sobre todo a Genzui. Aunque tampoco ha sido en vano. He logrado conseguir una información vital. Pronto el Shogunato va a enviar una fuerza para acabar con los Chosu. ¿El Shogunato va a atacar? Quieren aprovechar la oportunidad de acabar con los Chosu de una vez por todas. Así es. Y esperan que los Satsuma proporcionen la mayor parte del contingente. ¿Ellos otra vez? Pero no querían organizar una revuelta contra el gobierno. Bueno, así parecerá que los Satsuma respetan al Shogunato y además supondrá el fin de los Chosu. ¿Se os ocurre alguna idea? Hmm. ¿Sabes? Siempre me he preguntado por qué los Chosu y los Satsuma no forman una alianza. Sois los únicos que tenéis el poder suficiente para cambiar este país. Si os unierais, seríais imparables. Tienes razón. Sería estupendo si fuera posible. Pero los Satsuma y los Chosu son enemigos acérrimos. Una alianza es sencillamente imposible. Así es. Si te obsesionas con el pasado, perderás de vista el futuro. Para lograr cambios reales, tendrás que tomar decisiones difíciles. Entiendo lo que dices. En ese caso, deberíamos ir al templo Kiyomizudera. Takamori Saigo, de los Satsuma, debería estar allí ahora. Es el comandante de las fuerzas de los Satsuma. Si podemos convencerlo, quizá este plan funcione. Veámonos en el templo Kiyomizudera. ¿Os podéis encargar a vosotros de intentar explicárselo? Dudo mucho que quiera escuchar nada que venga de un enemigo como yo. Sin problema, nos ocuparemos. Entonces, Saigo está en este templo, ¿verdad? Así es. El antiguo jefe religioso de este lugar, Gesho, tenía muy buena relación con Saigo. Y tengo entendido que hoy es el aniversario de su muerte. Vale. Es hora de entrar. Nos echarán si no entramos con cuidado. Mejor esperar al momento idóneo. Los terrenos son muy extensos, así que antes deberíamos localizar a Saigo. Luchar contra alguien que no tiene siquiera intención de matar es inútil. ¿Decíais que queríais hablar conmigo? ¿Estás diciéndome que quieres que ignore las órdenes directas del Shogun? ¡Qué disparate! No hay nada que yo pueda hacer. Olvídate del Shogunato. Quiero hablarte a ti, no a ellos. Los Chosu fueron los que desenvainaron primero las espadas. Y considerando su comportamiento en Kioto, ¿cómo vamos a consentirlo? Hoy entiendo la perspectiva de los Satsuma. Pero... ¿Te has parado a pensar en nuestro futuro? ¿A qué te refieres? ¿Y cambiar este país? ¿Qué pretendes decir? Saigo, sé que en el fondo estás de acuerdo conmigo. Hay cosas que los Satsuma solo conseguirían con los Chosu a su lado. ¿Quieres que caminemos al lado de nuestro peor enemigo? No creo que sea posible. Y aún así, podría ser realidad. Si así lo deseamos. Pero antes, debo disculparme. Siento... Mucho no haber detenido antes el conflicto. 
¿Katsura de los Chosu? ¿Qué llevas puesto? Que no te confundan estos harapos. Te aseguro que mis aspiraciones siguen siendo puras. Tal y como ya han dicho, apartaremos nuestras diferencias. Aunque signifique remover cielo y tierra, tenemos que transformar Japón. Katsura, yo te entiendo y acepto tu propuesta. Creo que a Gesso también le habría gustado poner fin al derramamiento de sangre. Está decidido. Los Chosu y los Satsuma unirán sus fuerzas y seremos nosotros quienes traigamos el cambio. ¿Sabes? He oído que en Occidente en estas ocasiones acostumbran a darse la mano y apretar. Vamos, inténtalo. Saigo, ¿cómo deseo trabajar contigo? El placer es mío. Takamori Saigo, bajo la influencia de Ryoma, desafía las órdenes del Shogun y suspende el ataque de los Satsuma contra los Chosu. Este episodio acerca a los Satsuma y a los Chosu, que firman una alianza cuyo objetivo es acabar con el shogunato. <risa> es que no recuerdas lo que te dije entonces. ¿Que mi sueño era tan grande como este gran océano? <risa> Por aquí. No creas que vas a escaparte. Allí. No escaparás. No se rinden fácilmente. ¡Ryoma! ¡Hazlo! ¡Mátame! Solo es un rasguño. No importa. Tiene que verlo un médico. Venga, vamos. Lo primero será darme un baño. No es un mal plan. Oh, qué complicado es esto. Después del ataque de la taberna Terada, Ryoma Sakamoto halló refugio con el clan Satsuma. Quizá la próxima no tenga tanta suerte. Me temo que por ahora voy a tener que delegar en ti. Cuento contigo. ¿Ryoma ha escapado sin ningún problema? Siento no haber estado en la despedida. 
Aunque no podemos pasar por alto lo que ocurrió en la taberna terada y todavía no conocemos bien los hechos. Kondo y Hijikata estaban fuera de Kioto al servicio del shogunato. Ambos quedan descartados como sospechosos. Si la alianza Satsumachosu busca al culpable de manera abierta, solo despertaremos la ira del shogunato. Y ahí es donde entras tú. Queremos que te infiltres en los Shinsengumi y busques al culpable desde dentro. Ah, dejo el asunto al juicio de Katsura. Sabía que podía contar contigo. Puedes apañarte por tu cuenta sin ayuda y adaptarte a lo inesperado. Y como ya fuiste parte del clan, aunque brevemente, no sospecharán de ti. Bueno, puede que algunos ya te conozcan, pero con un pequeño disfraz nadie sabrá quién eres. Yo te enseñaré. Ven al templo Nishi Honganji cuando lo tengas todo listo. Tendrás que prepararte para superar la iniciación. Este lugar antes era un puesto avanzado de los Shinsengumi. Ya se han hecho los preparativos para tu incorporación. Gracias a nuestra relación con los Satsuma, saben que un Ronin se unirá a ellos. Y te he preparado un uniforme, así podrás hacerte pasar por alguien de ellos. Si no descubres al responsable del ataque de la taberna terada, Ryoma no podrá volver sin arriesgar su vida. Sé que estás a la altura de la misión. Hay mucho en juego, pero cuento contigo. Así me gusta. Saigo y yo rezaremos para que tengas suerte. Anda. Tú acabas de llegar, ¿no? Me han hablado mucho de ti. He oído hablar de tu pericia con la espada. Pero a los hombres de por aquí les gusta exagerar. Así que si no lo veo, no lo creo. ¿Mm? ¿Nos hemos visto antes? Tienes un aspecto imponente. Espero grandes cosas de ti. Aunque juraría que nos conocemos. Ja, tampoco quería decir nada con eso. Perdona. Ah... No me he presentado. Soy Shinpachi Nagakura, y este antipático de aquí es Ajime Saito. Saito, enséñale el puesto de avanzada, y asegúrate de ponerle a prueba. Presta atención a Saito, ¿eh? Su habilidad no tiene igual. Más vale que no lo enfades, si no te vas a enterar. <risa> Demonios. Ni hablar. Nakakura es mi superior, sin discusión. Está poniendo a prueba mi paciencia, como siempre. Ahí están las instalaciones para entrenar. Entrenemos. No conseguirás entrar en los Shinsengumi si no sabes manejar la espada. Es hora de demostrarme de lo que eres capaz. Intenta acabar con él. Bien, tiene buena pinta. ¿Cuál es el veredicto? ¿Tiene lo que hay que tener? Su técnica es muy interesante, sin duda. No está nada mal. Bueno, viniendo de ti me lo tomo como un cumplido. A ver, ¿qué te parece si le concedo el honor de un combate con su superior? Nagakura está a otro nivel, no como los otros a los que te has enfrentado hasta ahora. ¿Quieres probar? <risa> Pero no te preocupes, que no va a morir nadie. Perdón por interrumpir. Pero incluso en este estado, he pensado que debía presentarme. Este es Soji Okita. Ni Nagakura ni yo estamos a su altura con la espada. Todo eso ya es cosa del pasado. Ahora estoy postrado en la cama. No soy más que un lastre. Si quieres mejorar, seguro que Saito puede enseñarte un par de cosas. 
Al fin y al cabo es el mejor. Okita, ahora me voy al dojo. Dile que se pase por aquí cuando terminéis de hablar. Bueno, ¿y por qué quieres unirte a los Shinsengumi? Vaya, así que te consideras bastante hábil. Me encantaría haberme enfrentado a ti, pero ya ves en qué estado me encuentro. Por cierto, ¿estás seguro de que no nos conocemos? Me suena haberme encontrado con alguien como tú. Ah, ¿En serio? Bueno, perdona que te haya hecho esa pregunta. Saito te está esperando, ¿no? Deberías marcharte. Te veo luego. Eres fuerte, de eso no hay duda. No hay muchos de nuestros hombres que sean capaces de plantarte cara. Uh, no exagera. Estarías a la altura de Kogoro Katsura o Ryoma Sakamoto. Estoy seguro de que has oído hablar de ellos. Pero bueno, se puede saber de qué cueva sales. Son el núcleo de las fuerzas anti-Sogunato y unos maestros de la espada. Muy bien. Creo que podríamos sacarle partido a la nueva incorporación. ¿Alguna objeción? Por mi parte, no. Me gustaría presentarte a alguien más. Sígueme. Ito, te traigo a la nueva incorporación. Su maestría con la espada está a la altura de Nagakura y de la mía. Vaya, para recibir semejante elogio de Saito debes de ser un maestro de la espada. Soy Kashitaro Ito, oficial de personal de los Shinsengumi. En los Shinsengumi están la mayoría de los mejores guerreros de Japón. Contra los cobardes sirvientes del Shogun, nosotros somos como un tigre frente a un gatito. Nuestras acciones van a ser las que marcarán el futuro de nuestro gran país. Más vale que seas consciente del gran poder que ejercemos. <risa> Me gusta esta nueva incorporación. Pon esa destreza con la espada al servicio de nuestra gran causa. Espero grandes cosas de ti. Por cierto, Saito, ¿puedo hablar contigo? Eso sería todo. Puedes irte. Quiero que escuches la conversación desde fuera y que tomes nota de todo. ¿Entendido? Venga. Muy bien tu trabajo como espía. No creo que Ito se diera cuenta. Seguro que ya te has fijado, pero te lo diré muy claro. Ito es un traidor. Kondo me ha ordenado que lo vigile de cerca. Ah. Hace poco hubo un altercado en la taberna Terada y atacaron a Ryoma Sakamoto. ¿No te has enterado? Ahora es un alto mando de las fuerzas contrarias al Shogunato. Por eso Ito intentó acabar con él en la taberna Terada. En resumen... Ah, sí. Por ahí se rumorea que ha sido cosa nuestra. Pero ni Kondo ni Hijikata tuvieron nada que ver. La verdad es que Ito pretende vilipendiar la reputación de los Shinsengumi. Además de enterarse de lo que traman los enemigos del Shogunato. Hemos sabido que ahora no se pueden permitir movimientos que llamen la atención. Eso ha hecho que Ito crea que era el momento perfecto para llevar a cabo sus planes. Voy a... liberar a los Shinsengumi de la facción de Ito. Sé que acabas de llegar, pero necesitaré tu ayuda. 
Nos vemos en Aburanokoji. Allí pasaremos a la acción. Has venido. Empezaremos en cuanto lleguen los hombres de Ito. Esta es tu primera misión oficial. ¿Tienes alguna duda? Así nos ahorramos problemas. Todo y sus camaradas son maestros de la espada. Así que no nos lo pondrán fácil. ¿Estás preparado? Bien, les tenderemos una emboscada a su regreso. No has sabido mirar por ti mismo. Te has creído que todos los que te rodean son imbéciles. Por eso no soportabas seguir las órdenes de Kondo. Que tanta devoción le tiene al Shogunato. Menos mal que me has cubierto la espalda. Con esto, hemos conseguido extirpar un cáncer de los Shinsengumi. No sé quién eres, pero ya puedes dejar de fingir que eres de los nuestros. He visto gran cantidad de intrigas y conspiraciones. Y he tenido una corazonada. Nos vemos. <risas> Buen trabajo. Sabía que volverías sin un rasguño. Centrémonos. ¿Quién ideó el ataque a Rioma en la taberna Terada? El incidente de Aburanokoji. Entiendo que tú también estabas allí. Me han llegado rumores de que Ito iba a separarse de los Shinsengumi. Atacar a Rioma sería parte del plan. Qué inteligente. Empañar la reputación del grupo para crear un pretexto que justifique la escisión. Ahora ya lo entiendo todo de los Shinsengumi. Y gracias a ti, claro. Ahora tenemos que informar a Saigo. ¡Oh! ¡Mira quién ha vuelto! Justo a tiempo, la verdad. Con su habilidad podría ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Nos encontramos en un punto muerto. ¿Podemos contar con su espada para esto? Mm. Llegó la hora de ajustar cuentas. Nos unimos con el clan Chatsuma, pero... Casi no salimos vivos. ¿Cuánto va a durar esta alianza? Que se mantenga es casi un milagro. Si queremos vengar la muerte de Kusaka, debemos actuar ya. Gensu y muerto. Shinsaku enfermo. Y Ryoma perdido. La verdad, cualquier ayuda es bienvenida. Vamos a necesitar que nos apoyes. En realidad, puede que no sea necesario. Oh, oh. Vaya, vaya, pero mirad quién es. Creía que estabas muerto. <risa> o has hecho un trato con el señor de la muerte. A mí sí que me sorprende verte aún con vida. Creía que te irías al infierno mucho antes que yo. Siento mucho haberos preocupado, pero estoy bien. Orrió se ocupó de mí. Venga. No perdamos tiempo. Tengo la solución para vuestros problemas. Con mi plan, ni siquiera tendremos que luchar. ¿Tú crees? Oye, no es que no me fíe de ti. Digamos que haber mirado a la muerte a la cara me ha servido de inspiración. Mm. Tenemos que darnos prisa. Hay que enseñarle esto al señor Yoshinobu. Mi intención es devolver la prosperidad a esta nación. Pero antes hay que eliminar a ciertos personajes. Yoshinobu Tokugawa. El último Shogun. Buen título para un libro de historia. 
¿No lo crees? No hay guardias. Algo va mal. Prepárate para cualquier cosa cuando estemos dentro. ¿Todo listo? Bien. Adelante. Asesinando al Shogun. Pero, ¿cómo puedes...? ¡Suéltame! ¿Es que no ves lo equivocado que es esto? El Shogun es solo un soldado, pero tiene el control del gobierno. Esta nación debe recuperar al Estado que le da su razón de ser. ¿Y quién podría guiarla mejor que yo? ¡No hay nadie que comprenda como yo a Japón! Así que... eso es lo que pretendías. Llevadlo a una celda. No es buen momento para contrariar a Gran Bretaña. ¡Os devorarán las grandes potencias! ¡El espíritu sagrado de este gran país se perderá! Es muy extraño. No. Lo peor de todo es que ha dado en el clavo. Hay veces que la gente nos ve con más claridad que nosotros mismos. ¿Te crees esa patraña? Se lo ruego, quiere considerarlo por un momento. Pienso que esta podría ser la solución. O eso es lo que espero. El Shogun acepta el plan de Ryoma antes de que los Satsuma y los Chosu ataquen, lo que acaba con tres siglos de gobierno Tokugawa. En la corte imperial, los antiguos líderes y los clanes más poderosos se reúnen para decidir la forma que adoptará el nuevo gobierno. Vámonos. ¿Ha sido cosa suya? ¿Tanto que dice que renuncia al poder y luego lanza esta ofensiva? ¡Qué insensatez! Está claro que quieren inculparme para sembrar la discordia en la nueva administración. ¡No aceptaré esta calumnia! ¿Cree que hemos sido nosotros? Discúlpenme. Mi señor no está a salvo. Debemos irnos de aquí. ¿Deduzco que nadie más va a huir? Parece que será imposible hacerles cambiar de idea. Ryoma, una pregunta. Si el Shogun permanece en el gobierno, ¿cómo vamos a renovar nuestra nación? Tokugawa se las ingeniará y recuperará el control. Seguro que nos aplastará. Ha llegado el momento de que ajustemos cuentas con las armas. ¡Malditos! ¿Qué importa quién vaya a gobernar? Lo esencial es hallar una solución que satisfaga a todos. Oigámoslo. ¿Cuál es tu plan? Ah, ah, yo no... Bueno, ya sabes cómo lo explico. Ah, ah, yo... <risa> Era lo que me esperaba. Escucha, pensemos algo juntos. Ya que hemos llegado hasta aquí... Gracias. 
Estoy muy agradecido. A este paso no quedarán vencedores. Necesito tu ayuda con una cosa. Creo que he hecho enfadar a Ryoma. Vive en una fantasía si cree que la alianza permitirá que el señor Yoshinobu sea de la nueva administración. Entiendo tus sentimientos, pero eres demasiado idealista. Si dejamos que el señor Yoshinobu entre en la nueva administración, la restauración del imperio será en balde. En cualquier caso, Ryoma ha sido indispensable para poder llegar tan lejos. No es momento de conflictos internos. Seguiré coordinándome con los Satsuma. Mientras tanto, échale un ojo a Ryoma. Me acabo de topar con Oryo cerca de la taberna, Omi. Y le he dicho lo mismo que a ti. Por favor, necesito que tú y yo, Ryo, habléis con Ryoma por mí. ¿De acuerdo? ¡Anda! ¡Hola! A ver si lo adivino. Vienes a ver a Ryoma, ¿no? Cuando dejé a Ryoma en la taberna Omi, le dije que no se dejase llevar por sus impulsos, pero... Me dijo que iba a llevar a cabo un plan grandioso, pero... ¿Quién sabe lo que se trae entre manos? Entendido. Aunque tampoco nos iba a hacer ningún caso. Voy a tener que seguirle la pista. ¡Ah! Ya sé. ¿Y si le llevamos algo? ¿Qué podría gustarle? ¿Te importaría ayudarme a echar un ojo? Entonces se marcha. ¿A él qué le gusta comer? Ahora que tenemos nuestro regalo, vámonos. Ryoma debería seguir en la taberna Omi. Ese ruido viene de... ¿La taberna Omi? Voy a buscar ayuda. Tú ve con Ryoma. Hoy tenéis que, que renovar este país. Tenéis que sobrevivir. Era una mala influencia para ti, pero me he ocupado de eso. Ni tú ni nadie puede impedir la guerra. Esta nación va a sucumbir al caos. ¿Por qué querrías algo así? Este es el mundo que ansiábamos. Y al fin llegó. ¡Ryoma! Shintaro ha sido herido y necesita un médico. Por fin lo he visto. El rumbo que este país debe tomar. Pediré ayuda. No intentes hablar. Debemos reunir a todo el que tenga talento, sin importar cuál sea su estatus. Granjeros, artesanos. Las decisiones serán tomadas por un parlamento. Y allí se podrán intercambiar ideas. Se acerca un nuevo amanecer. Lo veo tan claro. El resto lo dejo para ti. Tú eres mi compañero del alma.
No hay que librar una gran batalla. Solo tenemos que dejar patente nuestra superioridad. Cierto. Tenemos más efectivos que ellos. Cuando empiece todo, seguro que se darán cuenta de su error. Así es, quiero empezar a negociar la paz. Si esto se alarga, podríamos ser presa de los extranjeros. Gracias a mí eres libre. Deberías agradecérmelo. Por tu culpa, las negociaciones se han visto enturbiadas. A ver, sobre las armas que tienes en venta, nos las llevamos todas. He oído lo de Ryoma. Ese hombre tenía algo especial. Era imposible no bajar la guardia en cuanto se ponía a hacer de las suyas. Lo digo como algo positivo. Hacía que todo pareciera más alegre. Por eso esperaba que lograse que los dos bandos de esta guerra se entendieran. Pero ahora que ha caído, es como si el mundo hubiera cambiado. La gente quiere sangre. Esto acabará en lucha, es inevitable. Ah, así que la samurái de la garra de demonio atacó a Ryoma. ¿Qué relación os une exactamente? Guerreros entrenados en parejas para derrocar al Shogunato. No me extraña que parezca tan firme en su afán de reducir el país a cenizas. Tú y tu camarada sois muy diferentes, ¿no? Apuesto a que se debe a... ¿La influencia de Ryoma? ¿Quizá la mía? En cualquier caso, ahora veo que vuestra conexión es realmente fuerte. Pero algún día tendrás que poner fin a esto. Tú y solo tú. El enfrentamiento entre el Shogunato y los dos clanes ya ha comenzado. Eso significa que la garra de demonio aparecerá pronto. Hay que prepararse para cualquier cosa. Esto también es por Ryoma. Haz lo que tengas que hacer. Hasta la próxima. Lo que le ocurrió a Sakamoto es terrible. Nunca le habría deseado que le llegara una muerte así, ni a él, ni a nadie. Renuevo el juramento de que yo... No, de que los Shinsengumi... Vamos a proteger a su excelencia a toda costa. Seguro que lo sabes. Pero ha llegado el momento de enfrentarse a los rebeldes. Puede que seamos más, pero no hay que subestimarlos. Tú tienes tus propios motivos para luchar, pero esto va más allá. ¡Es esto o morir para todos! Por favor, lucha a nuestro lado, con los Shinsengumi. Te estoy muy agradecido. Contigo a nuestro lado, nadie podrá plantarnos cara. Su Alteza nos insta a atacar con tal fuerza que podamos alcanzar la paz en nuestros propios términos. Tú atacarás el cuartel general del enemigo. Buena suerte. Cuando salgamos victoriosos, todos seremos héroes. ¡Ahora, a luchar! Me llamo Jules Brunet. Es un honor luchar junto a samuráis de tanta reputación. Le estábamos esperando. Yo soy Kondo, de los Shinsengumi. Mis soldados de Enshutai ya están adiestrados y esperan la batalla. ¡Escuchadme! 
la corte imperial al fin ha decretado que el shogunato se ha abolido. Ahora nosotros somos los leales y los Tokugawa, los rebeldes. ¡Por fin lo logramos! ¡Sí! ¡Nuestro esfuerzo tiene recompensa! Sabed que la justicia está de nuestro lado. Nuestro enemigo es solo una turba desordenada. ¡A las armas! Los revolucionarios, liderados por los Chosu y los Satsuma, se enfrentaron a las fuerzas del Shogunato. Y así dio comienzo la guerra Boshin. ¿Fuiste tú quien avivó las llamas de la guerra? de los dioses. Cachora, vamos al frente. Katsu. Menomoto ha traído su barco. Por favor, debe escapar a Edo. Nunca. Si huyo, será el fin del shogunato. Pero eso es justo lo que están esperando. Si cae ante sus enemigos, estallará la guerra en toda la nación. Señor Katamori, adelante. Veo que ardes en deseos de venganza. Déjanos apagar esas llamas. Esto no ha terminado. El comandante enemigo ha huido. Llegó nuestra hora. Los cielos nos dan una oportunidad. Las tropas del Shok pretenden retirarse. Atacaremos con todo lo que tenemos. ¡Fuego! Señor Brunet. Shogunato superaba en número al enemigo. La retirada del Shogun decidió en su contra. Empujados por la victoria, los revolucionarios comenzaron su marcha hacia Edo. En el caos tras su derrota en Toba Fushimi, los restos del ejército del Shogunato huyen a Edo siguiendo a su comandante. Alentado por su victoria, 
el ejército revolucionario se dirige a Edo, dispuesto a asestar el golpe final a sus enemigos. Reúne rápido a las tropas. También tenemos que ir a Edo. Ah, me alegra ver que sigas entre nosotros. Su Alteza se ha retirado a Edo. Los Shinsengumi y los Densutai siguen en Kioto. Pero no pueden luchar si el Shogun no lo ordena. Tendrán que retirarse. Si mantengo la cabeza sobre los hombros, ha sido única y exclusivamente gracias a Kondo. Puedo seguir luchando gracias a ese samurái. ¡Dios mío! No creí que llegaría el día en el que intercambiaría tales palabras contigo. Tengo que decirte algo. La que atacó al Shogun es nada más y nada menos que la samurái de la garra de demonio. El señor Katsu se lo veía venir, ¿verdad? A duras penas consiguió que su Alteza escapase. Ese monstruo perseguirá al señor Yoshinobu, sin duda. ¿Todo listo para partir hacia Edo? Pues... nos iremos de inmediato. El grupo de Katsu ya va rumbo a Edo. Siempre un paso por delante para variar. Nos reuniremos allí. La vida del show no corre peligro, pero por ahora debe descansar. No consigo entenderlo. ¿Por qué no seguimos luchando? Con mi flota podríamos haber ganado. Hicimos lo que el Shogun ordenó. Él no quería que lucháramos. Y la verdad, Enomoto, creo que lo que quiere es entregar su propia vida para salvar la de los ciudadanos de Edo. ¿Lo vas a permitir? Tú eres samurái. ¿No es tu deber proteger a tu maestro y señor? Sí, así es. Y por eso tengo una tarea importante para ti. Enomoto debe poner a su excelencia y a sus hombres a salvo en el exterior. Y las gentes de Edo deberían hacer todo lo que puedan y escapar. ¿Escapar, dices? No te puedo creer. Después, le prenderemos fuego a Edo. Ya he avisado al jefe Tatsugoro de los planes de los bomberos. Destruiremos todo lo que pueda serle útil al enemigo. Eso les afectará y quizá podamos negociar. ¿De verdad quieres sacrificar Edo? Si se convierte en el campo de batalla, será una carnicería. No se podrían contar los muertos. No, es la única manera. La restauración está cerca. ¡Y todo va a arder! El Sekijotai se va a encargar. No oh, vaya, parece que alguien ha vuelto a Edo. Mira, puede que esto parezca repentino, pero tienes que marcharte de Edo. Necesito sacar de aquí a todo el mundo, hombres, mujeres, niños. Cuando todos se hayan ido. Reduciremos la ciudad a cenizas. O al menos, ese es el plan. Por desgracia, no podemos proteger la ciudad y a sus habitantes a la vez. Y esta es nuestra única oportunidad para evitar que la alianza acabe con nosotros. Bien, porque ya tengo tomada la decisión. ¿A quién intento engañar? Mira, no soporto la idea de prenderle fuego a la ciudad en la que nací y crecí. Pero tengo que tomar una decisión, se lo debo a las tropas bajo mi mando. También tengo que pedirle ayuda a Tatsugoro para esto. Pero si se enterase de lo que hemos hablado, se pondría furioso. De todas formas, la alianza llegará a Edo en pocos días. 
Tengo que prepararme lo mejor que pueda. Los británicos tienen lazos fuertes con la Alianza, así que me enteraré de si están dispuestos a ayudarnos a negociar la paz. Tengo que poner a Sato, el intérprete, de nuestro lado. Y también bajarles los humos a los Sinsengumi. Están captando miembros nuevos porque se mueren de ganas de vengarse de Kondo. Si dejo que tomen las armas, todo Edo se sumirá en el caos. He enviado a Brunet para que les haga entrar en razón, pero no les será fácil. Perdón por interrumpir, señor. El grupo que se hace llamar los Equijota y ha entrado en el castillo de Edo. Se dirigen a los aposentos interiores. Según los informes, su objetivo es la princesa Atsuko. Fue esposa de un Shogun, además de una figura clave del clan Satsuma. No sé qué pretenden, pero no les hará gracia a los miembros de su clan. La guardia de su alteza necesita más hombres y más ayuda. Los Shinchogumi han retrasado a los Sekijotai, pero es solo cuestión de tiempo. Vale, te lo agradezco. Y lo más importante, confío en ti. Ve al castillo de Edo en cuanto sea posible y rechaza a los Sekijotai. Nakazawa te contará más detalles cuando llegues. Sé que acabas de volver. Perdona por haberte metido en esto. Si sobrevivimos, las rondas las pago yo. Ah, hay otra cosa que quería comentarte. Ven a verme más tarde y te lo diré. ¿Qué estás haciendo aquí? <risa> Me parece bien. Entonces toca trabajar. Hay un pasadizo que lleva al castillo. Así será más fácil llegar al interior en lugar de entrar por el frente. Si te das prisa, llegarás a tiempo. Ve directamente a los aposentos de la princesa Tsuko para sacarla. Ten cuidado. Seguro que nuestros enemigos conocen la existencia del pasadizo. Has vuelto a rescatarme una vez más. No sé cómo podría agradecértelo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué vienen a por mí? Ya veo. Así que, al deshacerse de mí, que estoy al amparo del shogunato, pretendían irritar a Saigo y a los demás. El ejército revolucionario se lanzaría a las armas y la ciudad de Edo sería pasto de las llamas. No puedo permitir que todos los que luchan por hacer de este país un lugar mejor sigan haciéndose daño unos a otros. Muy bien. Empezaré escribiéndole una carta a Saigo, donde plasmaré todo lo que pienso verdaderamente sobre esta situación. Sé que aceptará mi consejo. Asegúrate de que le llega. Los Shinchogumi me han puesto al tanto de las novedades. Pero esperaba que me dieras más detalles. Tan de fiar como de costumbre. Gracias. Seguro que la propia princesa Atsuko tiene una opinión aún mejor de ti. <risa> Ahora tenemos que buscar un lugar donde puedan llevarse a cabo las negociaciones. Saigo dice que no parará hasta acabar con el shogunato. ¿Qué? ¿De verdad es de ella? Bueno, viniendo de la princesa Atsuko, puede que logre efecto. Ah, lo has solucionado todo sin más. La principal fuerza de los Satsuma ha plantado un campamento en el puesto de Kanagawa antes de llegar a Edo. Tienen artillería y acorazados británicos. Saigo está de camino. Bien. No será nada fácil entregarle la carta. ¿Cuento contigo? Tienes las vidas de los habitantes de Edo en tus manos. Dependemos de ti. Soy mensajero de la princesa Atsuko. ¿La princesa Atsuko?
les hago la siguiente petición con todo mi corazón. Creía que la princesa Tsuko solo era una rehén del Sogunato, pero es evidente que lo que menos le preocupa es su propia vida. Quiere un mundo que acoja a todos aquellos que tanto han sacrificado. Esto no va solo sobre el Sogunato o sobre el ejército revolucionario. La princesa es la más sabia de todos. Ah, he leído su mensaje. Ahora, debo hablar con Katsu. <risas> Saigo ha mandado aviso de que está listo para negociar. La verdad es que tenía muchas esperanzas puestas en ti. Pero te has superado. La princesa Atsuko, Saigo y yo jamás lo habríamos conseguido. Por mucho que lo hubiésemos intentado. El hecho de que hayamos podido llegar hasta aquí es gracias a los vínculos que has forjado. Hay cosas que no se pueden conseguir sin ayuda. Pero los vínculos fuertes fortalecen a ambas partes. Los vínculos que has forjado son una bendición. Y es lo que te diferencia de tu camarada. Quiero apaciguar las cosas entre el Sogunato y la nueva administración. Hay que pelear menos y hablar más. No será fácil, pero tampoco tenemos otra opción, ¿no? Aunque temo que aparezca la samurái de la garra de demonio. Por eso te quiero allí, para acabar con esto, de una vez por todas. Muy bien. Los dos nos jugamos la vida esta noche. Por cierto, hay unos cuantos que quieren hablar contigo. Las negociaciones con Saigo todavía no van a comenzar. Seguro que tienes mucho de qué hablar. Te dejo con ello. ¿Has visto a todos los que querías? Cuando puedas, dirígete a la base del clan Satsuma. Intenta relajarte un poco. Las cosas difíciles acaban siendo las más interesantes. Si estás tan tenso, no podrás disfrutar del momento. Muy bien. Vamos. Este no es momento de juegos o evasivas. Hablemos con sinceridad. Desde luego, vengo con la misma intención. Así que hablemos. Primero, las peticiones de la nueva administración. Quería crear un mundo en el que pudiéramos vivir juntos. Déjame morir. 
por tu espada. Gracias por detenerme. La edad de los samuráis está llegando a su fin. Pero el espíritu samurái aún perdura, en espera de nuevos horizontes. Después de las conversaciones entre Kaishukatsu y Takamori Saigo, las fuerzas del shogunato rinden el castillo de Edo. Con ello, quienes soñaban con un nuevo amanecer para Japón consiguen evitar que se desate una guerra en Edo, salvando numerosas vidas. <risa> 